இந்த முக்கியமான பாடங்களை காண டிபி எஜுகேஷன் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் சேனலுக்கு புதிதாக வரும் பாடங்களை கற்றுக்கொள்ள பெல் பட்டனை அழுத்துங்கள் இலங்கை மாணவர்களுக்கு இலவசமாக கல்வி கற்பிக்கும் மிகப்பெரிய பாடசாலை டிபி எஜுகேஷன் பிள்ளைகள் இக்காணொலியில் நாங்கள் பார்க்க இருப்பது இரும்பு துருப்பிடித்தல் தொடர்பான விடயங்களை நாங்கள் பார்த்தோம் அந்த வகையில் பிள்ளைகள் உங்களுக்கு தெளிவாக விளங்கியிருக்கும் இந்த இரும்பு துருப்பிடித்தலும் ஒரு மின் ரசாயனத்துடன் தொடர்பட்டது அங்கே காரணம் உங்களுக்கு தெரியும் அதாவது உலோகங்களின் அரிப்பு அதாவது சில உலோகங்களை நாங்கள் வெளியில் வைக்கும் போது அதாவது வழியில் வைக்கும் போது ரசாயன தாக்கத்துக்கு உட்பட்டு அரிப்புக்கு உட்படுகின்றது பல மாற்றங்களுக்கு உட்பட்டு அரிப்புக்கு உட்படுகின்றது அது உலோக அரிப்பு என்று கேட்டோம் அந்த வகையில் இரும்பு உலோக அரிப்புக்கு உட்படுதல் அது துருப்பிடித்தல் என்று அழைத்தோம் அந்த வகையில் இரும்பு துருப்பிடித்தல் எவ்வாறு நடைபெறுகின்றது என்பதை பார்த்தோம் அதில் முக்கியமாக இரும்பு துருப்பிடிப்பதற்கு அத்தியாவசிய காரணிகளாக நாங்கள் பார்த்தது வழியில் உள்ள ஆக்சிஜன் மற்றும் நீராவி அல்லது நீர் அந்த வகையில் இந்த ரெண்டு காரணிகளும் நாங்கள் கிடைக்காத விடத்தில் இரும்பில் அந்த ரெண்டு காரணிகளும் கிடைக்காத விடத்தில் இரும்பு பாதுகாக்கப்படுகின்றது நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க இரும்பு ஆனது இளத்திறனை வெளியேற்றி அயன்களாக மாறுகின்றது அதனால் இரும்பில் நடைபெறுவது ஆக்சிஏற்ற தாக்கம் அதாவது இரும்பு அனோட்டாக தொலைப்படும் அதே நேரத்தில் வழியில் உள்ள ஆக்சிஜன் மற்றும் நீராவி அல்லது நீர் கிடைக்கும் அதற்கு அருகில் கிடைக்கும் போது அந்த வெளியேற்றப்பட்ட இளத்திறனானது என்ன செய்யப்படுகின்றது அந்த நீர் மற்றும் ஆக்சிஜன் பெற்று ஐதரோக்சைட் அயன்களாக மாறுகின்றது இது கதோட் அதாவது தாழ்த்தப்படுகின்றது ஆகவே பிள்ளைகள் இங்கு முக்கியமாக நீங்கள் கவனிக்க வேண்டியது இரும்பு துருப்பிடித்தலுக்கு தேவையான காரணிகள் அத்தியாவசிய காரணிகள் நீங்கள் பார்த்தது நீராவி அல்லது நீர் மற்றும் உங்களுக்கு தெரிந்திருக்கும் வலி வலியில் உள்ள ஆக்சிஜன் எனவே இந்த ரெண்டு காரணிகளையும் நாங்கள் அந்த இரும்பின் இருந்து அகற்றப்படும் போது தொடுகை அகற்றப்படும் போது இரண்டு காரணிகளும் தொடுகை உருவதை நாங்கள் தடுக்கும் போது எங்களுக்கு இரும்பு என்ன செய்யப்படுகின்றது பாதுகாக்கப்படுகின்றது அது நீங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருந்தது அந்த வகையில் இரும்பு துருப்பிடித்தல் என்று பாதுகாப்பதற்கான வழிகளை உங்களுக்கு தெரிந்திருக்க வேண்டும் ஏன் உங்களுக்கு தெரியும் இரும்பை பயன்படுத்தி அன்றாட வாழ்க்கையில் அதிக அளவில் நாங்கள் பயன்படுத்துகின்றோம் அன்றாட வாழ்க்கையில் அதில் முக்கியமாக வாகனங்களின் இயந்திரங்கள் கப்பல் போக்குவரத்து நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க மேம்பாலங்கள் எனவே இந்த இவ்வாறான பகுதி கட்டிடங்கள் இவ்வாறான பகுதிகளில் நீங்கள் இரும்பை பயன்படுத்தும் போது அது துருப்பிடித்தலுக்கு உட்படும் போது அல்லது அரிப்புக்கு உட்படுதல் அதன் காரணமாக அது என்ன செய்கின்றது மென்மையாக மாறுகின்றது எனவே இலகு உள்ள உடையக்கூடியதாக மாறும் எனவே அதை தடுப்பதற்கு உங்களுக்கு தெரியும் இரும்பு ஒரு வன்மை கூடிய உலோகங்கள் அந்த வகையில் அதை தடுப்பதற்காக நாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் அதன் மூலம் நாங்கள் என்ன செய்யலாம் பிள்ளைகள் இந்த இரும்பின்ற பயன்கள் நீண்ட காலமாக பயன்படுத்தலாம் இல்லாத விடத்தில் அது எங்களுக்கு அதிக அளவிலான செலவு வீண் விரயம் ஏற்படும் ஆகவே பிள்ளைகள் இங்கே பாருங்கள் மிகவும் பெருமதி வாய்ந்த உலோகமான இரும்பு மிக விரைவில் துறைப்பிடிப்பது நமக்கு பெரிதும் பாதகமாகும் இது ஏற்கனவே கற்ற உண்டு அதாவது நீங்கள் வாகனங்கள் இயந்திரங்கள் அதே நேரத்தில் பாருங்கள் போக்குவரத்து மேம்பாலங்கள் கப்பல்கள் இதே நேரம் கூட வீடுகளில் பயன்படுத்தப்படும் கட்டடங்களில் ஜன்னல் கம்பி அதில் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க இவையெல்லாம் இரும்பால் ஆக்கப்பட்டது எனவே இந்த இரும்பு துருப்பிடித்தல் அதிக அளவில் நடைபெறும் போது எங்களுக்கு பெருமதி என்ன செய்கின்றது குறைகின்றது நட்டம் ஏற்படும் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க பிள்ளைகள் இவ்வாறு நீங்கள் உங்களோட வீடுகள்லேயே நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க உங்களோட வீடுகளில் கம்பிகளை நீங்கள் என்ன செய்திருப்பீர்கள் ஒரு ஆண்டு காலத்துக்கு ஒருக்கா அல்லது ரெண்டு வருஷம் அல்லது மூன்று வருடத்துக்கு ஒருக்கா அந்த கம்பிகளை என்ன செய்கிறீர்கள் தீந்தைகள் பூசுகின்றீர்கள் நிறப்பூச்சி பேச செய்கின்றீர்கள் அல்லது எண்ணெய் பூசுவீர்கள் சில வாகனங்களில் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க இயந்திரங்களில் உராய்வு அதாவது இது துருப்பிடிக்கப்படும் போது அதன் இயக்கம் என்ன செய்கின்றது குறைகின்றது இயக்கம் ஏற்படுறது தடைப்படுகின்றது அதன் காரணமாக அந்த தொழிற்சாலையில் ஏற்படுற நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க தொழிற்சாலை இயங்குவதற்கான தடையே ஏற்படும் பெருமதி அதாவது நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அந்த தொழிற்சாலையில் ஒரு இயந்திரம் இயங்காவிட்டில் அங்கே உற்பத்தி தடைப்படும் 
எனவே இவ்வாறான இயந்திரங்களில் இந்த உருக்கு அல இரும்பு பயன்படுத்தும் போது அதில் துருப்பிடித்தல் நிகழமாக இருந்தால் இவ்வாறு உராய்வுகள் ஏற்படும் அந்த உராய்வை குறைப்பதற்காக அங்கே நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்கள் என்ன செய்கிறார்கள் எண்ணெய் அல்லது கிரீஸ் பூசுகின்றார்கள் இதே நேரம் உங்களோட வாகனங்களில் நீங்கள் முக்கியமாக சைக்கிள் எடுத்து பாருங்க பிள்ளைகள் அந்த சைக்கிள் நீங்கள் பாருங்கள் சுற்றுவதற்கு கடினமாக இந்த பெடலை மிதிப்பதற்கு கடினமாக இருந்தால் என்ன செய்கிறார்கள் அதில் பாருங்கள் செயினுக்கு இடையில் என்ன செய்கிறார்கள் அந்த சங்கிலிக்கு இடையில் பல்லுக்கும் சங்கிலிக்கும் இடையில் கிரீஸ் பூசுகிறார்கள் அல்லது எண்ணெய் பூசுவார்கள் ஓயில்னு சொல்லுவார்கள் ஆகவே அங்கே பாருங்கள் பிள்ளைகள் என்ன நடக்கின்றது நாங்கள் அந்த உராய்வை குறைப்பதற்கும் என்ன செய்கிறோம் இந்த வழிகளை பின்பற்றுறோம் இந்த உராய்வை குறைப்பது ஏன் இந்த உராய்வு ஏற்பட்டது உங்களுக்கு தெரியும் இரும்பு வழியுடன் தாக்கமடைந்து துருப்பிடித்திருக்கு அந்த துருப்பிடித்ததன் காரணமாக அதன் மேற்பரப்பு கரடு முடராக மாறியிருக்கு எனவே அதை நாங்கள் அகற்றுவதற்காக இவ்வாறு நாங்கள் மேற்கொள்கிறோம் அதாவது துருப்பிடிக்காமல் இருப்பதற்காகவும் அதே நேரம் அந்த கரடு முராய்வுகளை நாங்கள் நீக்குவதற்காகவும் இது பயன்படுத்துகின்றோம் அதாவது எண்ணெய் தீந்தைகள் அதாவது கிரீஸ் போன்றவற்றை நாங்கள் பயன்படுத்துகிறோம் அந்த வகையில் மிகவும் பருமதி வாய்ந்த உலோகமான இரும்பு மிக விரைவில் விரைவில் துருப்பிடிப்பது நமக்கு பெரிதும் பாதகமாகும் எனவே இரும்பு உற்பத்திகளை துருப்பிடிக்காமல் பாதுகாப்பது நாம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் விளங்குதா பிள்ளைகள் எமது கட்டாய க தலையாய கடமை அந்த வகையில் பாருங்கள் இரும்பு துருப்பிடித்தலை கட்டுப்படுத்தும் முறைகள் பிள்ளைகள் இப்போது நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க முக்கியமான காரணிகள் அத்தியாவசிய காரணிகள் இரும்பு துருப்பிடித்தலுக்கு அத்தியாவசிய காரணிகள் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஒன்று வளிமண்டலத்தில் ஆக்சிஜன் மற்றும் நீராவி அல்லது நீர் அல்லது ஈரழிப்பு அந்த வகையில் இந்த ரெண்டு காரணிகளும் கிடைக்காத விடத்தில் எங்களுக்கு இரும்பு துருப்பிடிக்காது ஆனால் ஏனைய காரணிகள் இருக்குது உதாரணமாக நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க செல்வாக்கு துருப்பிடித்தல் வீதத்தை அதிகரிக்கும் காரணிகள் அந்த வகையில் உப்புக்கள் அமிலங்கள் இவை இருந்தாலும் துருப்பிடித்தல் வேகமாக நடைபெறும் இவை இருந்தால் துருப்பிடித்தல் வேகமாக நடைபெறும் ஆனால் எங்களுக்கு இரும்பின் மீது இந்த ஆக்சிஜனோ அல்லது வலியோ வலியில் உள்ள வலியில் உள்ள ஆக்சிஜனோ அல்லது நீரோ கிடைக்காத விடத்தில் அங்கே என்ன துருப்பிடித்தல் நடைபெறாது அதாவது அமிலமாக இருந்தான அல்லது உப்புக்களாக இருந்தாலும் அங்கே துருப்பிடித்தல் நடக்காது ஏன் அங்கே என்ன அவைக்கு துருப்பிடித்தலுக்கு தேவையான அத்தியாவசிய காரணம் இல்லை ஆகவே அங்கே துருப்பிடித்தல் நடப்பெறாது ஆகவே முக்கியமாக நீங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் அந்த இரும்பின் மீது வலி அல்லது ஆக்சிஜன் அல்லது நீர் அல்லது நீராவி தொடுகுவதை நாங்கள் தவிர்க்க வேண்டும் அதற்கான வழி பின்பற்ற வேண்டும் அந்த வழியாக நாங்கள் ஒன்றை குறிப்பிடலாம் உங்களோட வீடுகளில் நீங்கள் பாருங்கள் படலைகள் கேட்டுகள் அதாவது இரும்பால் ஆக்கப்பட்ட கேட்டுகள் காணப்படும் அந்த கேட்டில் நீங்கள் பாருங்கள் ஒரு ட்ரெண்டு வருடத்துக்கு ஒருக்கா நீங்கள் என்ன செய்யுங்க அது நல்லா உரோஞ்சி போட்டு பெயிண்ட் அடிப்பீர்கள் தீந்தைகள் நிறப்பூச்சி பூசுவீர்கள் ஆக அந்த நிறப்பூச்சி பூசப்படும் போது அங்கே என்ன நடைபெறுது அந்த இரும்பு நிறப்பூச்சி என்ன செய்யுது இதுதான் இரும்பு என்று சொன்னால் இதுக்கு மேலே நிறப்பூச்சி பூசப்படும் போது அந்த இரும்பை அதை மூடுகின்றது எனவே அதை மூடும் போது அங்கே என்ன நடக்குது வலியுடனான தொடுகை அட்டு போகுது அதாவது ஆக்சிஜனுடான இரும்பு தொடுகை அட்டு போகுது அதே நேரம் வலியோ நீராவே நீர் ஈரழிப்பான நீரோ அல்லது நீராவியோ தொடுகைறது அட்டு போகுது எனவே அங்கே இரும்பு என்ன செய்கின்றது பாதுகாக்கப்படுகின்றது துருப்பிடிக்காது ஆகவே ஒரு வழி நீங்கள் பார்க்கலாம் பிள்ளைகள் என்ன செய்கின்றோம் எண்ணெய் அல்லது கிரீஸ் அல்லது நிறப்பூச்சு பூசுதல் இரும்பின் மீது இது ஒரு வழி என்னொரு வழி பிள்ளைகள் வெள்ளியம் பூசுதல் அந்த வெள்ளியம் பூசுதல் என்பது உங்களுக்கு தெரியணும் இரும்பின் மீது வெள்ளியம் அதாவது எஸ்என் அதை நாங்கள் பூசுவதல் அதை நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க வெள்ளி முக்கியமாக நீங்கள் பார்க்கலாம் எங்கே எவ்வாறு கூடுதலாக உங்களுடைய வீட்டில் பயன்படுத்தப்படும் சமையல் பாத்திரங்கள் அதாவது ரே சில்வர் பேணிகள் அந்த அதில் பயன்படுத்தப்படும் எனவே அங்கே பாருங்கள் பிள்ளைங்க அங்கே என்ன நடைபெறுதுன்றது அதாவது இது ஒரு மின் ரசாயன மூலம் நாங்கள் ஏதாவது மின் முலாமிடல் மூலம் நாங்கள் மேற்கொள்ளப்படும் அந்த வகையில் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க இந்த வெள்ளியம் பூசப்படும் போது என்ன நடைபெறும் அது ஒரு பாதுகாப்பு முறை தான் ஆனால் தற்செயலாக அந்த பாத்திரத்தில் ஒரு நெளிவு ஏற்படும் போது அதை நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க டின் நெளிவு ஏற்படும் போது அல்ல ஒரு சின்ன கீரல் ஒன்று ஏற்படும் போது 
அங்கு எப்படி இருக்கும் துருப்பிடித்தல் மிக விரைவாக நடைபெறும் காரணம் என்ன நீங்கள் ஏற்கனவே கட்டியிருக்கிறீங்க அனோட் பாதுகாப்பு கதோட் பாதுகாப்பு என்றெல்லாம் கூறப்படும் அந்த வகையில் இங்கே என்ன நடைபெறுன்றது தாக்க நீங்கள் பார்க்கலாம் தாக்க வீத தொடர் அதில் பாருங்கள் முதலாங்கூட்ட மூலங்கள் ரெண்டாம் கூட்ட மூலங்கள் மூன்றாம் கூட்ட மூலங்கள் அதற்கு அடுத்ததாக நாகம் நாகத்துக்கு அடுத்தது இரும்பு இரும்புக்கு அடுத்தது வெள்ளியம் வெள்ளியத்துக்கு அடுத்தது ஈயம் ஈயத்துக்கு அடுத்த ஐதரசம் ஐதரசனுக்கு அடுத்தது தான் செப்பு எனவே எங்க மேலே இருந்து கீழே பார்க்கும் போது இப்போ மேலே இருக்கிற மூலங்களோட நாங்கள் இரும்ப வைத்தால் எது தாக்க வீதம் கூட மேலே இருக்கிறவர்கள் எனவே அவர்கள் தாக்க முறுவார்கள் ஆகவே அவர்கள் ஒக்சியேற்றப்படுவார்கள் இரும்பு பாதுகாக்கப்படும் அதாவது கதோட்டு பாதுகாப்பு முறை இதே நேரம் பாருங்க பிள்ளைகள் இரும்புக்கு கீழே இருக்கிற மூலகங்களை நீங்க அவரோட அருகில வைக்கும் போது என்ன நடக்கும் பிள்ளைகள் அதான் வெள்ளி அதாவது இரும்பின் மீது நாங்க வெள்ளி பூசுகின்றோம் அந்த சந்தர்ப்பத்தில் என்ன நடக்கும் பிள்ளைகள் அந்த சந்தர்ப்பத்தில் உங்களுக்கு தெரியணும் வெள்ளி பூசப்படும் போது அதுல கீறுப்படைக்க உங்களுக்கு தெரியும் இரும்பு கீழே தான் வெள்ளியம் காணப்படுது எனவே இரும்பு விரைவாக என்ன செய்யறது ஒக்சியேற்றப்படும் எனவே அங்க இருக்கிற இரும்பு உள்ளுக்கு இருக்கிற இரும்பு விரைவாக என்ன துருப்பிடிக்க அதான் நீங்க பார்த்துருப்பீங்க உங்களோட வீடுகள்லயே நீங்க சில சந்தர்ப்பங்கள்ல ஒரு ரேயில சின்ன ஒரு கீறு வந்தால் அது விரைவாக அது துருப்பிடித்து அந்த செங்கபில நிறமாக மாறுவதை நீங்க பார்த்திருப்பீங்க அதுங்க பூசப்பட்டது வெள்ளியம் ஆகவே பாருங்க பிள்ளைகள் இரும்பு துருப்பிடித்தலை கட்டுப்படுத்தும் முறைகள் இரும்பு துருப்பிடித்தலை தவிர்ப்பதற்கு நீர் கூறும் வழிமுறைகள் ஜாவை உங்களுக்கு தெளிவாக விளங்கும் அத்தியாவசிய காரணிகளை நாங்கள் தடை செய்ய வேண்டும் அதாவது இரும்புடன் தொடுகயிரும் அத்தியாவசிய காரணிகளை நாங்கள் தடை செய்ய வேண்டும் இரும்புடன் தொடுகயிரும் துருப்பிடித்தலுக்கு தேவையான அத்தியாவசிய காரணிகள் என்ன வலியுள்ள ஆக்சிஜன் மற்றும் நீர் அல்லது நீராவி ஈரழிப்பு ஆகவே இப்போது பாருங்கள் இரும்பு துருப்பிடித்தலை தூண்டும் காரணிகள் இரும்பிற்கு கிடைக்காமல் செய்வதே பொருத்தமான என நீங்கள் கூறலாம் பாருங்கள் இரும்பு துருப்பிடித்தலை தூண்டும் காரணிகளை இரும்பு கிடைக்காமல் செய்வதே பொருத்தமானது என நீங்கள் கூறலாம் உண்மையில் இரும்பு ஆக்சிஜன் மற்றும் நீர் என்பவற்றுடன் தொடுகை உறாவுடன் இரும்பு துருப்பிடிக்காது இது உங்களுக்கு தெரிந்திருக்க வேணும் இதுதான் முக்கியமானது ஆக்சிஜன் மற்றும் நீர் கிடைக்காவிட்டால் அது துருப்பிடிக்காது ஏனைய காரணிகள் தூண்டும் காரணிகள் அமிலங்களும் உப்புக்கள் அந்த அமிலங்கள் உப்புக்கள் இருந்தாலும் இந்த ரெண்டு காரணியும் கிடைக்காட்டி அது இரும்பு பாதுகாக்கப்படும் ஆகவே பிள்ளைகள் இப்போது அதற்கான உத்திகளை நாங்கள் பார்ப்போம் எனவே ரெண்டு வகையான உத்திகள் நாங்கள் முக்கியமாக பார்க்குறோம் இரும்பின் மீது எண்ணெய் கிரீஸ் மற்றும் நிறப்பூச்சுக்களை பூசுதல் இது ஒரு உத்தி பாருங்கள் இரும்பின் மீது எண்ணெய் கிரீஸ் மற்றும் நிறப்பூச்சுக்கள் நிறப்பூச்சுக்களை பூசுதல் இது என்ன பிள்ளைகள் உங்களை தெரியவனும் இது அதாவது இங்க இவ்வாறு நீங்க பார்த்திருப்பீங்க இயந்திரங்கள்ல நீங்க பார்த்திருப்பீங்க இவ்வாறு நீங்கள் பாருங்கள் இவ்வாறு ஒரு உலோகம் இருக்குமாக இருந்தால் இதன் மீது நாங்கள் கிரீஸ் அல்லது எண்ணெய் போடப்படும் போது இதன் மீது கிரீஸ் அல்லது எண்ணெய் பூசப்படும் போது பாருங்க பிள்ளைகள் இது உங்களுக்கு தெரியணும் உள்ளே இருப்பது இரும்பு இரும்பு வெளியே நீங்கள் பூசுவது அது எண்ணெயாக இருக்கலாம் அல்லது கிரீஸாக இருக்கலாம் எண்ணெய் அல்லது கிரீஸ் அங்கே என்ன நடைபெறும் தொடுகை அற்று போகும் ஆகவே தொடுகை அற்று போகும்போது என்ன தொடுகை அதாவது இரும்புக்கு வலியும் கிடைக்காது ஆக்சிஜனும் கிடைக்காது என்ன கிடைக்காது பிள்ளைகள் 
ஆக்சிஜனும் கிடைக்காது அதே நேரம் நீரும் கிடைக்காது எனவே இரும்பு பாதுகாக்கப்படும் ஆகவே இங்கே என்ன நாங்கள் செய்கின்றோம் இந்த உத்தியில் நாங்கள் என்னத்தை செய்கின்றோம் இரும்பின் மீது இரும்பில் ஆக்சிஜன் மற்றும் நீர் அல்லது நீராவி ஈரழிப்பு கிடைக்காத தொடுகையுறாது வாறு நாங்கள் இவ்வாறு எண்ணெய் கிரீஸ் நிறப்பூச்சு பூசுதல் அந்த வகையில் இங்கு இங்கு இரும்பு ஆக்சிஜன் நீர் அல்லது நீராவி பிரக்கெட்டுகள் ஈரழிப்பு பாருங்கள் இங்கு இரும்பு ஆக்சிஜன் நீர் போன்ற அத்தியவ துருப்பிடிப்பதற்கு தேவையான அத்தியாவசிய காரணிகள் போன்ற துருப்பிடித்தலுக்கு தேவையான அத்தியாவசிய காரணிகள் அத்திய அவசிய காரணிகள் தொடுகை உறுதல் தொடுகை உருவதை தடுத்தல் விளங்குதா பிள்ளைகள் பாருங்கள் இரும்பின் மீது எண்ணெய் கிரீஸ் மற்றும் நிறப்பூச்சுக்களை பூசுதல் இங்கு இரும்பு ஆக்சிஜன் நீர் அல்லது நீராவி போன்ற துருப்பிடித்தலுக்கு தேவையான அத்தியாவசிய காரணிகள் தொழுகையுடுவதை தடுத்தல் அதுதான் எங்களுடைய பிரதான நோக்கம் விளங்குதா பிள்ளைகள் அடுத்தது பாருங்கள் என்னொரு உத்தி அதாவது இரும்பின் மீது வெள்ளியம் பூசுதல் உங்களுக்கு தெரியும் வெள்ளியம் என்பது எஸ்என் ஆகவே இங்கே பாருங்கள் ரெண்டாவது ரெண்டாவது ஒத்தி இரும்பின் மீது வெள்ளியம் பூசுதல் இரும்பின் மீது வெள்ளியம் பூசுதல் வெள்ளியம் என்பது டின் உங்களுக்கு தெரியும் தகரப்பணி அதாவது நீங்கள் தகரப்பணியில் அடைக்கப்பட்ட பால் மாப்பைக்கட்டுகள் மீன் வகைகள் அதில் ஒரு நெளிவு ஏற்பட்டாலும் விரைவில் அது துருப்பிடித்தலை நீங்கள் பார்த்துருப்பீர்கள் அங்கே என்ன நடந்திருக்கு இந்த வெள்ளியம் தான் பூசப்பட்டிருக்கு அந்த வெள்ளியம் பூசப்பட்டிருக்கு ஆனால் அங்கே என்ன நடைபெற்றிருக்கு இவ்வாறான மாற்றம் அதாவது நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க உங்களுக்கு தெரியணும் தாக்க வீதத்தொடர் பொட்டாசியம் சோடியம் கல்சியம் மேக்னீசியம் அலுமினியம் நாகம் இரும்பு வெள்ளியம் ஈயம் ஐதரசன் செப்பு இதில் நீங்கள் பார்க்கலாம் பிள்ளைகள் இந்த இரும்புக்கு கீழே தான் இந்த வெள்ளியம் நாகம் இருக்கு எனவே இங்கே தாக்க விதம் கூடியது தாக்குதிறன் கூடியது இரும்பு எனவே இங்கே பாருங்கள் இந்த சந்தர்ப்பத்தில் நீங்கள் வெள் அதாவது இரும்பின் மீது பாருங்கள் பிள்ளைகள் இவ்வாறு இரும்பின் மீது இவ்வாறு இரும்பு இந்த இரும்பின் மீது ஒரு வெள்ளியம் பூசப்படுகின்றது மெல்லிய படையாக இவ்வாறு ஒரு வெள்ளியம் பூசப்படுகின்றது இது பாருங்கள் இவ்வாறு இரும்பின் மீது ஒரு வெள்ளியம் பூசப்படுகின்றது இது உங்களுக்கு தெரியணும் வெள்ளியம் அதாவது எஸ் இது உள்ளே இருப்பது இரும்பு இவ்வாறு இருக்கும்போது இரும்பு பாதுகாக்கப்படும் எந்த விதமான துருப்பிடித்தலும் நடைபெறாது ஏன் இங்கே வலி ஆக்சிஜனும் கிடைக்காது இங்கே என்ன கிடைக்காது ஆக்சிஜனும் கிடைக்காது நீராவியும் கிடைக்காது அதாவது ஆக்சிஜன் மற்றும் நீர் போன்ற காரணிகள் கிடைக்காது இது கிடைக்காது ஆகவே துருப்பிடிக்காது துரு 
பிடிக்காது ஆனால் இங்க பாருங்க பிள்ளைகள் அதே அதுதான் அதாவது நீங்க பாருங்கள் இரும்பு இப்போது பாருங்கள் இவ்வாறு அதாவது ஒரு நெளிவொண்டு ஒரு இடத்துல இவ்வாறு இருக்கும் போது இவ்வாறு ஒரு நெளிவொண்டு ஏற்படுகின்றது அந்த சந்தர்ப்பத்தில் இரும்பு வெளியில் தென்படுது பாருங்கள் இந்த சந்தர்ப்பத்தில் இதில் தென்படும் அதாவது வெளியில் இரும்பு தென்படும் இந்த இடத்துல என்ன நடைபெறுகின்றது இது உங்களுக்கு தெரிந்திருக்கும் இங்கே பாருங்கள் பிள்ளைகள் இது உங்களுக்கு தெரியும் வெள்ளியம் இங்கே பாருங்கள் இரும்பு ஆகவே இந்த இடத்துல என்ன நடைபெறும் பிள்ளைகள் துருப்பிடித்தல் நடைபெறும் ஏன் இங்கே என்ன நடைபெறும் பிள்ளைகள் இதுக்கு தேவையான வழியிலிருந்து ஆக்சிஜனும் நீராவியும் கிடைக்கப் போகின்றது பாருங்கள் ஆக்சிஜன் கிடைக்கும் மற்றும் நீராவி அதாவது நீரோ நீராவியோ கேஸோ ரெண்டுமே இவருக்கு கிடைக்கப் போகின்றது எனவே துருப்பிடித்தல் விரைவாக நடைபெறும் துருப்பிடித்தல் விரைவாக விரைவாக நடைபெறும் ஏன் இந்த விரைவாக நடைபெறும் உங்களுக்கு தெரிய வேணும் பிள்ளைகள் இங்கே பாருங்கள் நீங்கள் தாக்க வீதத்தொடர் பார்த்துருக்கிறீங்கள் உங்களுக்கு தெரியும் தாக்க வீதத்தொடர் இந்த தாக்க வீத தொடரில் இரும்புக்கு கீழே தான் வெள்ளியம் அந்த தாக்க வீதம் தாக்குதலன் கூடியது யார் இரும்பு எனவே இங்கே வெள்ளியம் தாக்க முறுவதிலும் பார்க்க இரும்பு விரைவாக தாக்க முறும் எனவே வேகமாக இங்கே துருப்பிடித்தல் நடைபெறும் ஆகவே இங்கே பாருங்கள் இவ்வாறான ஒரு நெளிவு ஏற்படும் போது அந்த நசிவு ஏற்படும் போது இங்கே இரும்பு எங்களுக்கு வழியில் தெரிய போகின்றது அந்த சந்தர்ப்பத்தில் போதிய காரணிகள் வழியில் ஆக்சிஜனும் இது ஒரு நீரும் கிடைக்கின்றது எனவே அங்கே துருப்பிடித்தல் நடைபெறும் அது விரைவாக நடைபெறும் ஏன் இங்கே வெள்ளியத்திலும் பார்க்க இரும்பு தாக்குதலன் கூடியது விளங்குதா பிள்ளைகள் இதுவும் ஒரு பாதுகாப்பு முறை இரும்பின் மீது வெள்ளியம் பூசுதல் இதுவும் மின் முறை மூலம் நாங்கள் மேற்கொள்ள முடியும் இதுவும் ஒரு பாதுகாப்பு முறை எனவே இங்கே பாருங்கள் இரும்பின் மீது வெள்ளியம் பூசுதல் அந்த வகையில் நீங்கள் பார்க்கலாம் பிள்ளைகள் அங்கே என்ன நடைபெறுகின்றது இங்கேயும் என்ன செய்யப்படுகின்றது இங்கும் இங்கு இரும்பு ஆக்சிஜன் நீர் அல்லது நீராவி நீராவி என்பது ஈரழிப்பு என்றும் குறிப்பிட முடியும் ஈரழிப்பு போன்ற துருப்பிடித்தலுக்கு தேவையான அத்திய அவசிய காரணிகள் தொடுகை உருவது தடுக்கப்படுதல் விளங்குதா பிள்ளைகள் ஆகவே இரும்பின் மீது வெள்ளியம் பூசுதல் அங்க என்ன நடைபெறுகிறது பிள்ளைகள் இந்த விடயம் முக்கியமானது அந்த வெள்ளியம் பூசும் போது எங்களுக்கு முக்கியமான விடயம் துருப்பிடிக்காது ஆனா அதுல ஒரு சின்னொரு கீறல் அல்லது ஒரு நெளிவு ஏற்படும் போது விரைவில் துருப்பிடித்தல் அதற்கான காரணம் என்ன என்பது தெளிவாக விளங்கியிருக்க வேண்டும் ஆகவே அதை நாங்கள் இவ்வாறு குறிப்பிட முடியும் அந்த வகையில் இங்கே பாருங்கள் வெள்ளியம் பூசப்பட்ட இரும்பு துருப்பிடித்தல் நடைபெறாது எனினும் அதில் சிறிய அதில் சிறிய நெளிவு அல்லது கீறல் 
ஏற்படும் போது விரைவாக துருப்பிடிக்கின்றது காரணம் காரணம் தாக்க வீத தொடரில் இரும்பு வெள்ளியத்திலும் மேலே காணப்படுகின்றது அதாவது தாக்க வீதம் தாக்குதிறன் கூடிய உலோகம் தாக்குதிறன் கூடிய உலோகம் இரும்பாக இருப்பதனால் இரும்பாக இதில் இருப்பதால் வெள்ளியத்திலும் பார்க்க இரும்பு தாக்கம் விரைவாக நடைபெறுகின்றன நடைபெறுகின்றது மேலும் இரும்பு துருப்பிடித்தல் வீதம் இரும்பு துருப்பிடித்தல் வீதம் அதிகமாக இருக்கும் அதாவது இரும்பு விரைவில் ஆக்சியேற்றம் அடைகின்றது அந்த வகையில் உங்களுக்கு தெரியணும் இங்கே அனோட்டாக இரும்பு தொழிற்படும் ஆக்சியேற்றம் அடைகின்றது அதனால் இரும்பு அனோட்டாக தொழிற்படும் ஏன் இரும்பு அனோட்டாக என்று அங்கே உங்களுக்கு தெரியணும் இரும்பு என்ன செய்கின்றது அயன்களை இரும்பு என்ன செய்கின்றது இல்லத்திறனை வெளியேற்றுகின்றது அந்த வகையில் இரும்பு உங்களுக்கு எஃபி ஆனது திண்ம நிலையில் இருப்பது என்ன நிலைக்கு மாறுகின்றது எஃபி டூ ப்ளஸ் மற்றும் டெண்டு இலத்திரன் இது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஆகவே இங்கே விரைவாக ஆயன்களாக மாற்றப்படும் ஆகவே பிள்ளைகள் இங்கே பாருங்கள் அதாவது வெள்ளியத்தில் நாங்கள் வெள்ளியம் இரும்பின் மீது வெள்ளியம் பூசுதல் அது ஒரு பாதுகாப்பு முறையாக இருந்தாலும் ஆனால் அதில் சில துருப்பிடித்தல் விரைவாக நடைபெறுவதற்கான சாத்தியக்கூறு அதிகம் அதாவது சில கீறுகள் அல்லது நெளிவுகள் ஏற்படும் போது அந்த இரும்பு வெளியில் தென்படைக்க விரைவாக துருப்பிடித்தல் நடைபெறும் அதுதான் நீங்கள் கூறப்பட்டிருக்கு வெள்ளியம் பூசப்பட்ட இரும்பு துருப்பிடித்தல் நடைபெறாது எனினும் அதில் சிறிய நெளிவு அல்லது கீறல் ஏற்படும் போது விரைவாக துருப்பிடிக்கின்றது ஏன் அந்த இரும்பு வழியில் தென்படும் போது அங்கே இரும்பு அனோட்டாக தொழிற்படும் காரணம் தாக்க வீத தொடரில் வெள்ளியத்திற்கு மேலே இரும்பு காணப்படும் இரும்பு ஒரு தாக்குதுடன் கூடிய மூலகம் அந்த வகையில் காரணம் தாக்க வீத தொடரில் இரும்பு வெள்ளியத்திலும் மேலே காணப்படுகின்றது அதாவது தாக்குதுடன் கூடிய உலோகம் இரும்பாக இதில் இருப்பதால் வெள்ளியத்திலும் பார்க்க இரும்பில் தாக்கம் விரைவாக நடைபெறுகின்றது மேலும் இரும்பு துருப்பிடித்தல் அதிகமாக இருக்கும் அதாவது இரும்பு விரைவில் ஆக்சியேற்றம் அடைகின்றது அதனால் இரும்பு அனோட்டாக தொழிற்படுகின்றது அதுதான் முக்கியமான காரணம் விளங்குதா பிள்ளைகள் இப்போது நாங்கள் அடுத்த விடியத்துக்கு செல்வோம் அந்த வகையில் பாருங்கள் பிள்ளைகள் இப்போது நாங்கள் பார்த்தது 
இரும்பு துருப்பிடித்தலுக்கான உத்திகள்ல ஒன்று அந்த அத்தியாவசிய காரணிகள் எங்களுடைய இரும்பின் மீது தொடுகை உருவதை தடுக்க வேண்டும் அதில் ஒன்று நாங்கள் பார்த்துருக்கிறோம் எண்ணெய் அல்லது கிரீஸ் அல்லது தீந்தை பெயிண்ட் பூசுதல் அதே நேரம் ரெண்டாவது நாங்கள் பார்த்தோம் வெள்ளியம் பூசுதல் அந்த வகையில் வேற வேற உலோகங்களை அதில் இரும்புடன் தொடுகையில் இருக்கும்போது இரும்பு துருப்பிடித்தலானது எவ்வாறு நடைபெறுகின்றது என்பதை ஒரு செயற்பாட்டினூடாக நாங்கள் பார்க்கலாம் அதன் மூலம் நாங்கள் இரும்பு பாதுகாக்கிற முறைகளும் உண்டு அந்த வகையில் பாருங்கள் இரும்பு துருப்பிடித்தலை கட்டுப்படுத்தும் முறைகள் பாருங்கள் அது உங்களுக்கு இது ஒரு சாராம்சமாக தரப்படுகின்றது இரும்பு துருப்பிடித்தலை கட்டுப்படுத்தும் முறைகள் அதில் ஒன்று அனோட்டு பாதுகாப்பு ரெண்டாவது கதோட்டு பாதுகாப்பு கதோட்டு பாதுகாப்பு என்பது தியாகம் அர்ப்பணிப்பு செய்கிறது அதனால் அர்ப்பண உலோகம் என்றெல்லாம் நாங்கள் குறிப்பிடுவோம் அந்த வகையில் அர்ப்பண பாதுகாப்புன்னு சொல்லப்படும் இங்கே அனோட்டு பாதுகாப்பு என்பது நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க இரும்புக்கு நீர் ஆக்சிஜன் கிடைக்காதவாறு பயன் மறைக்கப்படுவதால் துருப்பிடித்தல் தடுக்கப்படும் அதை நாங்கள் முதல் பார்த்தோம் எண்ணெய் கிரீஸ் பூசுதல் தீந்தைகள் பூசுதல் மற்றும் வெள்ளியம் பூசுதல் பார்த்தோம் அந்த வகையில் இரும்பு நீர் ஆக்சிஜன் கிடைக்காதவாறு மறைக்கப்படுவதால் துருப்பிடித்தல் தடுக்கப்படும் பாதுகாப்பு முறை அனோட்டு பாதுகாப்பு முறை இது உங்களுக்கு தெரியணும் இங்கே நாங்கள் என்ன செய்கின்றோம் எங்களுக்கு இரும்புக்கு துருப்பிடிக்க தேவையான அத்தியாவசிய காரணிகளை நாங்கள் தடுக்கின்றோம் அது அனோட்டு பாதுகாப்பு முறை அதுக்கு உதாரணம் இரும்பின் மீது நிறப்பூச்சுக்கள் கிரீஸ் அல்லது எண்ணெய் பூசுதல் அதே நேரம் இரும்பின் மீது வெள்ளியம் பூசுதல் இவையெல்லாம் அனோட்டு பாதுகாப்பு விளங்குதா பிள்ளைகள் இதே நேரத்தில் பிள்ளைகள் இன்னொரு பாதுகாப்பு முறை இருக்கு அதுதான் உங்களுக்கு தெரியணும் கதோட்டு பாதுகாப்பு முறை அது எவ்வாறு நடைபெறுகின்றது என்பதற்கான ஒரு பரிசோதனை தான் இனிவரும் இனிவரும் பகுதியில் நாங்கள் கற்றுக்கொள்வோம் அந்த வகையில் இரும்பை கதோட்டாக பயன்படுத்தி பாருங்கள் இங்கே இரும்பில் நாங்கள் ஆக்சிஜேற்றம் தாழ்த்தல் தா தாக்கம் நடைபெறுகின்றது அந்த வகையில் இரும்பை நாங்கள் கதோட் இரும்பை கதோட்டாக பயன்படுத்த வேண்டும் என்றால் இரும்பிலும் தாக்குதலன் கூடிய மூலகத்தை அதனுடன் தொடுகையில் வைக்க வேண்டும் இங்க பாருங்க பிள்ளைகள் அனோட்டு பாதுகாப்புல இந்த இரும்பின் மீது வெள்ளியம் பூசுதல் என்பது அதுல நீங்க அனோட்டு பாதுகாப்பு அது எப்படி நடைபெறுகிறது அங்க இரும்பு அனோட்டாக தொலைப்படும் வெள்ளியம் கதோட்டாக தொலைப்படுது ஆனா இங்க என்ன நடைபெறும் ஒரு சிறிய ஒரு கீறல் அதாவது அந்த இரும்பு வெளியில தென்படுமாயின் விரைவாக அது துறைப்பிடி துருப்பிடிக்கும் ஆனால் இங்க அவ்வாறு நடைபெறாது அதாவது இங்க பாருங்கள் இரும்பை கதோட்டாக நாங்கள் பயன்படுத்தி பாதுகாக்கப்படும் முறை அது வகையில் அர்ப்பண உலோகங்களை நாங்கள் பயன்படுத்துவோம் அதாவது தாங்கள் அனோட்டாக தொழிற்பட்டு இரும்பை கதோட்டாக முறையில் பாதுகாக்கும் அதாவது தாங்கள் அரிப்புக்குட்பட்டு இரும்பு பாதுகாக்கப்படும் இங்கே இரும்பு தான் அரிப்புக்குட்படும் அனோட்டில் தாக்க வீத தொடரில் மேலே இருக்குது அந்த வகையில் இது கா கதோட்டு பாதுகாப்பு அல்லது தியாக அர்ப்பண பாதுகாப்பு இந்த முறை மிக மிக முக்கியமான ஒன்று அந்த வகையில் இரும்பு பொருட்களுக்கு நாகப்பூச்சு பூசுதல் அதாவது கல்வனைஸ் படுத்துதல் நீங்கள் ஏற்கனவே கற்றுருக்கிறீங்க எங்கே அதாவது முன்னிய வகுப்பல்ல இரும்பு துருப்பிடிக்கும் வழி இரும்பு துருப்பிடித்தலை தடுக்க முறைகளில் நாகப்பூச்சு பூசுதல் அல்லது கல்வனைஸ் படுத்துதல்னு கற்றுருக்கிறோம் அது மின்முலாமுடல் மூலம் நடைபெறலாம் ஆனால் இது பேரிய கைத்தொழில் ரீதியாக இங்கே நடைபெறும் போது எவ்வாறு நடைபெறுகின்றது அதாவது நாகம் உருகிய திர திரவத்திற்குள் நாகத்தை நன்றாக வெப்பப்படுத்தி உருகின திரவத்துக்குள் இந்த இரும்பை நாங்கள் என்ன செய்கிறோம் அமுழ்த்தி வெளியெடுத்தல் அந்த வகையில் பாருங்க பிள்ளைகள் இரும்பு பொருட்களில் நாகப்பூச்சு பூசுதல் அதில் கல்வனைஸ் படுத்தல் வாலி உதாரணமாக நாங்கள் பார்க்கறது வாலி முள்ளு கம்பி கூரை தகடு இதை விட நீங்கள் பாருங்கள் அதாவது நிலத்து கீழே எண்ணெய் திரவங்களை கொண்டு செல்லுகின்ற பைப்புகள் கல்வனைஸ் ப படுத்திய குழாய்கள் கல்வனைஸ் ஜிபி குழாய்கள் என்று சொல்லப்படும் பிவிஎஸ் குழாய்கள் மாதிரி ஜிபி குழாய்கள் கல்வனைஸ் பயன்படுத்திய அதாவது கல்வனைஸ் படுத்திய பைப் அந்த ஜிபி குழாய்கள்லேயும் இவ்வாறு கதோட் பாதுகாப்பு முறை தான் பின்பற்றப்பட்டிருக்கு 
அந்த வகையில் இங்கே பாருங்கள் இரும்பு பொருட்கள் இல்லை நாகப்பூச்சி பூ சார் நீங்கள் ஏற்கனவே இந்த செயற்பாடு செய்யும் போது பார்த்துருப்பீங்க பிள்ளைகள் உங்களுடைய பரிசோதனை முன்னிய பகுதியில் முன்னிய காணொலியில் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க பிள்ளைகள் அதாவது இரும்பு துருப்பிடித்தலுக்கு நாங்கள் அறிந்து கொள்வதற்கு இரும்பு தெரிவு செய்தோம் அந்த இரும்பை பயன்படுத்தும் போது நீங்கள் பயன்படுத்த அதை பயன்படுத்துவதற்கு முன்னும் பத்து நிமிடங்கள் ஐதான ஐதரோகுளோரிக் அமிலத்துக்கு அந்த இரும்பை அமிழ்த்தி பின்பு நீரில் நன்றாக கழுவிய பின்பு தான் நாங்கள் பயன்படுத்தினோம் அதாவது சுத்தி அரிக்கப்பட்ட இரும்பு அணியை நாங்கள் பயன்படுத்தினோம் ஏன் அங்கே என்ன நடந்தது அங்கே ஏற்கனவே அந்த கைத்தொழில் ரீதியாக தயாரிக்கப்பட்ட இரும்பு அணியானது நாகப்பூச்சி பூசப்பட்டிருக்கு அதாவது கெல்வனைஸ் படுத்தப்பட்டிருக்கு அதாவது துருப்பிடித்தலை தடுப்பதற்கான முறையை பின்பற்றப்பட்டிருக்கு எனவே அதை அகற்றுவதற்காகத்தான் நாங்கள் இவ்வாறு ஐதான ஐதரோகுளோரிக் அமிலத்தில் இட்டு பத்து நிமிடங்களின் பின்பு நீரில் நன்றாக கழுவி எடுக்கின்றோம் ஆகவே இங்கே பாருங்கள் இங்கே இரும்பு பொருட்களில் நாகப்பூச்சி பூசுதல் அதில் வாளி அதாவது நீங்கள் கிணற்றில் தண்ணி அளவுக்கு பயன்படும் வாளி உங்களோட வீடுகளிலே வ தண்ணியை தே தேக்கி வைத்திருப்பதற்கு அதே நேரம் முள்ளு கம்பி உங்களோட வீடுகளில் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க வேலி அடைப்பதற்கு பயன்படுத்தப்படும் அதே நேரத்தில் கூரை தகடுகள் சீட் அலுமினிய தகடுகள் மாதிரி நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க மேலே கூரை தகடுகள் பயன்படுத்தப்படும் இவை எல்லாம் எதனால் ஆக்கப்பட்டது நாகப்பூச்சி பூசப்பட்ட இரும்பால் ஆக்கப்பட்டது அதாவது கல்வனைஸ் படுத்தப்பட்ட இரும்பு இதே மாதிரி ஜிபி குழாய்கள் அதாவது நீங்கள் பாருங்கள் அண்டர்கிரவுண்ட் நிலத்து கீழே குழாயினூடாக திரவங்களை கொண்டு செல்வதற்கு நாங்கள் பிவிசி குழாய்கள் பயன்படுத்துவதில்லை அதே நேரம் இந்த எண்ணெய் அதாவது சூடான கு தண்ணீர் எண்ணெய்களை கொண்டு செல்வதற்கெல்லாம் பயன்படுத்தப்படுவது குழாய்கள் அந்த குழாய்களை நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க உங்களுக்கு எவ்வாறு தயாரிக்கப்பட்டது அது முக்கியமாக இதில் கல்வனைஸ் படுத்தப்பட்ட இரும்பு தான் பயன்படுத்தப்படும் ஜிபி குழாய் என்று சொல்லப்படும் அது ஒன்று அங்கே குறிப்பிடலாம் ஜிபி குழாய் அதே நேரத்தில் இன்னொரு விடயம் நீங்கள் கடலில் பயணம் செய்யும் போது மேலே இருக்கிற கூரை அதாவது மேற்தளம் கடலில் பயணம் செய்யும் போது கப்பலுக்கு மேற்த மேலே இருக்கிற மேற்தளம் அது மேக்னீசியம் அல்லது நாகத்தினால் ஆக்கப்பட்டதாக இருக்கும் உரை இது உண்மையிலே நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க மேக்னீசியம் அல்லது நாகத்தால் ஆக்கப்பட்டது என்பது இரும்போட தொடுகையில் இருக்கும்போது இரும்பு துருப்பிடிக்கிற அளவு குறைக்கப்படும் அங்கே நாகமும் மேக்னீசியம் தான் துருப்பிடிக்கிற அளவு அதிகமாக இருக்கும் எனவே அங்கே என்ன நடைபெறுகின்றது அது ஒரு கதோட்டு பாதுகாப்பு முறை அந்த வகையில் எங்களுக்கு இந்த இரும்பு அதே நேர இரும்பு பாதுகாக்கப்படுகின்றது அதே நேரத்தில் இந்த மேக்னீசியம் மற்றும் நாகம் என்ன செய்யப்படுகின்றது மங்குகின்றது அரிப்புக்கு உட்படும் அதை நாங்கள் மீண்டும் என்ன செய்யலாம் கலட்டி அதாவது ரீப்ளேஸ்மெண்ட் அது வேறொன்று பிரதியீடு செய்ய முடியும் அந்த வகையில் பாருங்கள் கடலில் பயணம் செய்யும் கப்பல்களில் மேற்றளத்தில் மேக்னீசியம் மற்றும் நாக உலோகங்களை ஒட்டுதல் இதை நாங்கள் அகற்றி மீண்டும் வேறொன்று பிரதியீடு செய்ய முடியும் இதுவும் கதோட்டு பாதுகாப்பு முறை ஏன் உங்களுக்கு தெரியும் கடலில் இந்த கப்பல் பயணம் செய்யும் போது அங்கே என்ன நடைபெறுகின்றது கூடுதலாக துருப்பிடித்தலுக்கு உட்படும் ஆனால் அதை தடுப்பதற்காக இந்த அர்ப்பண உலோகங்கள் அர்ப்பண உலோகங்கள் என்ன இரும்புக்கு மேலே இருக்கிற தாக்குதுடன் கூடிய உலோகங்களை நாங்கள் இங்கே பயன்படுத்துகிறோம் க அதாவது கதோட் பாதுகாப்பு முறை அந்த வகையில் மேக்னீசியம் மற்றும் நாக உலோகங்கள் இது எங்களுக்கு இதாகவாக கிடைக்கக்கூடிய உலோகங்கள் எனவே இவற்றை பயன்படுத்துவதன் மூலம் நாங்கள் என்ன செய்கிறோம் இந்த பாதுகாப்பு கதோட் இரும்பு இந்த பாதுகாப்பை உறுதிப்படுத்தக்கூடியதாக இருக்குது இவை நாங்கள் இரும்பு துருப்பிடித்தலை கட்டுப்படுத்தும் முறைகளில் கட்ட விடியங்கள் இப்போது நாங்கள் இதை ஒரு செயற்பாட்டின் ஊடாக பார்க்கலாம் அதாவது எது அர்ப்பண உலோகமாக தொழிப்படும் எது அனோட் முறையாக நாங்கள் இரும்பு பாதுகாப்பு முறையை பின்பற்றலாம் அதற்கான ஒரு செயற்பாடு நாங்கள் பார்க்கலாம் அந்த வகையில் அந்த செயற்பாடு இப்போது பார்ப்போம் பாருங்கள் இரும்பு துருப்பிடித்தலில் ஏனிய உலோகங்களின் செல்வாக்கினை அறி கண்டறிதல் நாங்கள் முதல் பார்த்தது இரும்பு துருப்பிடித்தலுக்கு தேவையான அத்தியாவசிய காரணிகள் அந்த வகையில் வழியில் ஆக்சிஜன் மற்றும் நீர் அல்லது நீராவி அல்லது ஈரழிப்பு என்று குறிப்பிடுவோம் அதே நேரத்தில் இரும்பு துருப்பிடித்தலை தூண்டும் காரணிகள் என்று பார்க்கும்போது உங்களுக்கு பார்த்திருப்பீர்கள் அமிலங்கள் மற்றும் உப்புகள் இரும்பு துருப்பிடித்தலை அதிகரிக்க செய்கின்றது இதே நேரத்தில் இரும்பு துருப்பிடித்தலை குறைக்கும் காரணிகள் என்று பார்க்கும்போது காரங்கள் இரும்பு துருப்பிடித்தலை குறைக்கின்றது 
இதே நேரம் இரும்பு துருப்பிடித்தலை தடுக்கும் வழிமுறைகள் என்பதை நாங்கள் பார்க்கும்போது தீந்தைகள் எண்ணெய் கிரீஸ் பூசுதல் பார்த்தோம் அதே நேரம் வெள்ளியம் பூசுதல் பார்த்தோம் அதே நேரத்தில் கதோட் பாதுகாப்பு முறைகள் அந்த வகையில் அந்த வெள்ளியம் கதோட் பாதுகாப்பு முறை எவ்வாறு அது சிறந்த முறையாக ஏன் அங்கே நாங்கள் பயன்படுத்துறது பிரிதொரு உலோகம் இரும்புடன் வேறொரு பிரிதொரு உலோகத்தை நாங்கள் தொடுகை செய்கின்றோம் அந்த வகையில் இரும்பு துருப்பிடித்தலில் ஏனைய உலோகங்களின் செல்வாக்கினை கண்டறிதல் அதில் செயற்பாடு துருப்பிடித்தலில் ஏனைய உலோகங்கள் செல்வாக்கு செலுத்துவதனை கண்டறிதல் அதில் தேவையான பொருட்கள் என்ன என்பது பார்க்க வேண்டும் அந்த வகையில் பாருங்க பிள்ளைகள் இங்கே பல முக்கியமான தேவைகள் காணப்படுகின்ற பொருட்கள் அந்த வகையில் நாங்கள் இங்கே ஐந்து பெட்டிக் டிஸ் எடுக்க வேண்டும் பெட்டிக் கிண்ணம் அதே நேரத்தில் நாங்கள் பாருங்க பிள்ளைகள் முதலாவது தேவையான பொருட்களில் நீங்கள் பார்க்கலாம் பிள்ளைகள் இரும்பு ஆணி இரும்பு ஆணி ஐந்து இரும்பு ஆணிகள் எடுக்க வேண்டும் அந்த வகையில் இரும்பு ஆணிகள் ஏன் இரும்பு ஆணிகள் மீது தான் துருப்பிடித்தல் நாங்கள் பார்க்க வேண்டும் இரும்பு ஆணிகள் அதே நேரத்தில் சோடியம் குளோரைட் உப்பு கரைசல் அதாவது சோடியம் குளோரைட் உங்களுக்கு தெரியும் இரும்பு துருப்பிடித்தலை தூண்டும் அதிகரிக்க செய்யும் அதாவது இரும்பு விரைவாக அயனாக்கம் அடையும் ஆக்சிஏற்றப்படும் அந்த வகையில் இரும்ப பாருங்கள் சோடியம் குளோரைட் சோடியம் குளோரைட் அந்த கரைசல் எடுக்க வேண்டும் அதுக்கு நாங்கள் பயன்படுத்துவது சோடியம் குளோரைட் என்னேசிஎல் அந்த வகையில் அடுத்ததாக நீங்கள் பாருங்கள் ஏகர் ஊடகம் தயாரிக்கணும் அதாவது பகுதி துன்பமாக அப்போது தான் எங்களுக்கு தெளிவாக அவதானிக்க முடியும் அந்த வகையில் ஏகார் ஜெலி ஏகார் ஜெலி இதே நேரம் நாங்கள் நிற மாற்றங்களை அவதானிப்பது தான் இலகுவாக இருக்கும் அந்த வகையில் பினோத்தலின் காட்டி பினோத்தலின் காட்டி அதே நேரம் உங்களுக்கு தெரியும் ஃபெரிக்சாயினைட் அதாவது பொட்டாசியம் ஃபெரிக்சாயினைட் நாங்கள் பயன்படுத்துகிறோம் அது உங்களுக்கு தெரியும் என்னத்துக்காக பயன்படுத்துகிறோம் அதுவும் ஒரு காட்டியாக நிற மாற்றத்தை அவ அவதானிப்பதற்கு பயன்படுத்தப்படும் அந்த வகையில் பொட்டாசியம் ஃபெரிசாயினைட் இதே நேரம் பெத்தி கிண்ணுகள் கிண்ணங்கள் இதே நேரத்தில் நாங்கள் எந்தெந்த உலோகங்களுடன் இரும்பை தொடுகை செய்ய வேண்டும் அந்த வகையில் மேக்னீஷியம் நாகம் இது குறியீட்டில் எழுதப்படுகின்றது நாகம் அதே நேரம் மேக்னீஷியம் அதே நேரத்தில் செம்பு மற்றும் ஈயம் அதாவது ஈயம் என்பது பிபி இதே நேரத்தில் நீர் நாங்கள் இங்கே கொதிக்க வைக்கணும் அந்த கொதித்தாரிய நீர் கொதி சூடாக்க வேண்டும் நீர் எடுத்துக்கொள்கிறோம் இங்கே நாங்கள் இரும்பாணிகள் என்பது முக்கியமானது சுத்தியரிக்கப்பட்ட இரும்பாணி ஏன் இங்கே ஏற்கனவே கதோட் பாதுகாப்பு முறை அதாவது நீங்கள் நாகப்பூச்சி பூசப்பட்டிருக்கு கல்வனேஸ் படுத்தப்பட்டிருக்கு எனவே இரும்பாணிகள் என்பது இங்கே சுத்திகரிக்கப்பட்ட இரும்பாணி சுத்திகரிக்கப்பட்ட சுத்திகரிக்கப்பட்ட இரும்பாணி சுத்திகரிக்கப்பட்ட இரும்பாணி ஆக இப்போ தேவையான பொருட்கள் சுத்திகரிக்கப்பட்ட இரும்பாணி சோடியம் குளோரைட் ஏகார்ஜலி பினோத்தலின் காட்டி பொட்டாசியம் ஃபெரிசாயினைட் மற்றும் பெட்டி கிண்ணங்கள் மேக்னீஷியம் நாகம் செம்பு ஈயம் அது மாத்திரமல்ல நீர் இப்போது என்ன செய்ய வேண்டும் பிள்ளைகள் இதில் முதல்ல நீங்கள் பாருங்கள் ஏன் இங்கே சுத்தியரிக்கப்பட்ட இரும்பாணி பயன்படுத்தப்படுது உங்களுக்கு தெரியும் அதில் தான் நாங்கள் என்ன துருப்பிடித்தல் தாக்கத்தை அவதானிக்க வேண்டும் 
அங்க முக்கியமாக ஏன் சுத்தி அரிக்கப்படுது என்பது அது எவ்வாறு அரிக்கப்படுது என்பது உங்களுக்கு தெளிவாக விளங்கணும் அதாவது ஐதான ஐதரோ குளோரிக் அமிலத்துல பத்து நிமிடங்கள் இந்த ஆணிகளை அமுழ்த்தி பின்பு நன்றாக நீரில கழுவிய பின் நாங்க இதை பயன்படுத்தணும் அது சுத்தி அரிக்கப்பட்ட ஆணி அதே நேரத்தில் இங்க சோடியம் குளோரைடு ஏன் நாங்க பயன்படுத்துறோம் அந்த விரைவாக இந்த இரும்பு என்ன செய்கிறது அயன்களை வெளியேற்ற வேண்டும் அதாவது ஆக்சிஜேட்டல் விரைவாக நடைபெற வேண்டும் அதுக்கு நீங்க உங்களுக்கு தெரியும் சோடியம் குளோரைட் என்ன இரும்பு அயனாக்கம் அடைவதை அதிகரிக்க செய்கின்றது அடுத்தது பாருங்க இங்க ஏகார் ஜெலி இந்த ஏகார் ஜெலி என்பது உங்களுக்கு தெரியணும் அது நீல கரைத்து சூடாகி குளிர விடும்போது அது பகுதி திண்மமாக ஜெலி மாதிரி அமைப்பு பகுதி திண்மமாக இருக்கு எனவே தெளிவாக அவதானத்தை பெற முடியும் தெளிவாக அவதானத்தை பெற முடியும் அதே நேரத்தில் இங்க பினோத்தலின் காட்டி ஒரு சில துளி விடுகின்றோம் அந்த பினோத்தலின் காட்டி என்ன செய்யணுது அது கார உடத்துக்கு நிறத்தை காட்டுகின்றது உங்களுக்கு தெரியும் பினோத்தலின் காட்டி ஒரு நிறமற்ற பதார்த்தம் அதை நாங்கள் கார ஊடகத்தில் இடும்போது இளஞ்சிவப்பு நிறமாக மாற்றமடையும் ஆகவே அது என்ன செய்கின்றது உங்களுக்கு அந்த கார ஊடகத் என்பது நீங்க பார்த்துருப்பீங்க இங்க என்ன கதோட்டில் நடைபெறுவது ஐதரோக்சைடு உருவாக்கும் எனவே அங்கே ஐதரோக்சைடு என்பது ஒரு கார ஊடகம் எனவே அதை இனம் காண்பதற்காக இங்க பினோத்தலின் காட்டி பயன்படுத்தப்படுது அந்த வகையில் பாருங்க பொட்டாசியம் ஃபெரிசாயனைட் அந்த ஃபெரிசாயனைட் என்னத்துக்கு பயன்படுத்துது பிள்ளைகள் உங்களுக்கு தெரியணும் ஃபெரிசாயனைட் உங்களுக்கு முக்கியமாக தெரியும் அதாவது இரும்பு இரும்பு அணுவானது அயன்களாக மாறும்போது ஃபெரஸ் அயன்களாக இருக்கும் அந்த ஃபெரஸ் அயன்களுக்கு அது ஒரு நிறத்தை கொடுக்கின்றது நீல நிறம் அதை இனம் காண்பதற்கு தான் பொட்டாசியம் ஃபெரிசாயனைட்டை நாங்கள் பயன்படுத்துகிறோம் ஏனியவே நாங்கள் இந்த எந்தெந்த உலோகங்களுடன் தொடுகையில் இருக்குது அந்த சந்தர்ப்பத்தில் என்ன நடைபெறுகிறது என்பதற்கு நாங்கள் பயன்படுத்துகிறோம் அந்த வகையில் இங்கே பாருங்கள் இல்லை முக்கியமாக தெரிந்திருக்கணும் அதில் சுத்தி அரிக்கப்பட்ட ஆணி பயன்படுத்தப்படுகின்றது சுத்திகரிக்கப்பட்ட ஆணி பயன்படுத்த அதாவது கல்வனைஸ் கல்வனைஸ் படுத்திய இரும்பாணியை இரும்பாணியை அதில் உள்ள நாகப்பூச்சை அகற்றுவதற்கு அகற்றுவதற்கு ஐதரோக்ளோரிக் அமிலம் ஐதான ஐதரோக்ளோரிக் அமிலம் ஏழ் ஐதான ஐதரோக்ளோரிக் அமிலம் வயதான ஐதரோக்ளோரிக் அமிலத்தில் பத்து நிமிடங்கள் எட்டு பின் நீரில் நன்றாக கழுவிய பின் எடுக்க கழுவிய பின் எடுக்கப்படுதல் வேண்டும் அப்போது தான் விரைவாக துருப்பிடித்தலை நாங்கள் அவதானிக்க முடியும் சுத்தி அரிக்கப்பட்ட ஆணியை பயன்படுத்தல் இங்கே கல்வனைஸ் படுத்தப்பட்ட இரும்பு ஆணியை அதில் உள்ள நாகப்பூச்சி அகற்றுவதற்கு ஐதான ஐதரோக்ளோரிக் அமிலத்தில் பத்து நிமிடங்கள் இட்ட பின்பு நீரில் நன்றாக கழுவிய பின் எடுக்கப்படுதல் வேண்டும் இது முக்கியமான விடயம் அடுத்தது பாருங்கள் சோடியம் குளோரைட் ஏன் நாங்கள் சோடியம் குளோரைட் பயன்படுத்துகிறோம் அதில் பாருங்கள் சோடியம் குளோரைட் கேரசர் அது என்ன நடைபெறுகின்றது அதாவது இரும்பின் ஆக்சிஏற்றல் தாழ்த்தல் தாக்கத்தை அதிகரிக்கிறது தாழ்த்தல் ஆக்சிஏற்றல் தாழ்த்தல் 
tak te adhikarikka chedu seivadak idhe neram paarunga pillegal adutthadu naanga payanpaduthinadhu agar jeli agar jeli இது உங்களுக்கு தெரியும் மகார்ஜலி என்ன செய்யப்படுகின்றது அதாவது திண்ம ஊடகத்தில் திண்ம ஊடகத்தில் இலகுவாக அவதானங்களை பெறுவதற்கு பெறுவதற்கு இதே நேரம் நாங்கள் அடுத்ததாக பயன்படுத்தினது பிள்ளைகள் உங்களுக்கு தெரிய வேண்டும் பினோத்தலின் காட்டி அந்த வகையில் பினோத்தலின் காட்டி என்னத்துக்கு அவ பயன்படுத்தப்படுகின்றது உங்களுக்கு தெரியும் அங்கே முக்கியமாக நடைபெறுவது அதாவது அமில கார ஊடகத்தில் கார ஊடகத்தில் நிற மாற்றத்தை அவதானிப்பது அவதானிப்பதற்கு அந்த வகையில் ஓஹெச் மைனஸ் அயன்கள் உள்ள போது என்ன நிறமாக தென்படும் பிள்ளைகள் உள்ளபோது இளஞ்சிவப்பு நிறம் அவதானிக்கப்படும் விளங்குத பிள்ளைகள் இதே நேரம் பாருங்கள் பொட்டாசியம் ஃபெருசாயினேட் பொட்டாசியம் பெரிசாயினைட் இது என்ன செய்யப்படுகின்றது பிள்ளைகள் இரும்பு அயன்களை இரும்பு அயன்கள் உள்ள போது அதாவது எஃபி டூ ப்ளஸ் ஃபெரஸ் இரும்பு அயன்கள் உள்ள போது நீல நிறத்தை அவதானிப்பதற்கு நீல நிறமாக நிறத்தை அவதானிப்பது விளங்குத பிள்ளைகள் ஆகவே இப்போது பாருங்க நாங்கள் பயன்படுத்தின முக்கியமான விடயங்கள் சுத்தி அரிக்கப்பட்ட ஆணி பயன்படுத்தல் அதே நேரம் சோடியம் குளோரைட் கரைசல் இரும்பின் ஆக்சிஜேட்டல் தாழ்த்தல் தாக்கத்தை அதிகரிக்க செய்தல் மற்றும் மேகர்ஜலி திண்ம ஊடகத்தில் இலகுவாக அவதானங்களை பெறுவதற்கு ஏன் இது திரவமாக இருந்தால் அந்த நிற மாற்றத்தை நாங்கள் தெளிவாக அவதானிக்க முடியாது அதே நேரத்தில் பினோத்தலின் காட்டி ஏன் பயன்படுத்தப்படுது கார ஊடகத்தின் நிற மாற்றத்தை அவதானிப்பதற்கு அதாவது ஓஹெச் மைனஸ் அயன்கள் உள்ள போது இளஞ்சிவப்பு நிறத்தை அவதானிக்கப்படும் இதே நேரத்தில் பொட்டாசியம் ஃபேரு சாயினேட் நாங்கள் பயன்படுத்துவது இரும்பு அயன்கள் உள்ள போது அது நீல நிறம் அதாவது ஃபெரஸ் அயன்கள் உள்ள போது நீல நிறத்தை கொடுக்கும் விளங்குதா பிள்ளைகள் இப்போது அடுத்ததாக நாங்கள் பார்க்கிறது செய்முறை அந்த வகையில் பாருங்கள் செய்முறை இதில் பாருங்கள் ஐந்து பெட்டிக் டிஸ் எடுத்துருக்கிறோம் அந்த ஐந்து பெட்டிக் டிஸ்ஸுக்களையும் நீங்கள் பார்க்கலாம் பிள்ளைகள் முதலாவதுக்கு இரும்பாணி எடுக்கப்பட்டிருக்கு அதில் நீங்கள் பாருங்கள் முதலாவது ஏகர் ஏகர் ஜெலி இது இரும்பு காணப்படுகின்றது ரெண்டாவதில் இரும்புடன் மேக்னீஷியம் தொடுகையில் இருக்குது இதில் தொடுகையில் இருப்பது மேக்னீஷியம் ரெண்டாவது பாருங்க மேக்னீஷியம் மூன்றாவதில் நாகம் தொடுகையில் இருக்குது நான்காவதில் இரும்புடன் செப்பு தொடுகையில் இருக்குது ஐந்தாவது இரும்புடன் ஈயம் தொடுகையில் இருக்குது இந்த சந்தர்ப்பத்தில் நாங்கள் இதை எவ்வாறு வைத்திருக்கிறோம் என்பது பார்க்கணும் முதல்ல நாங்கள் பாருங்கள் சோடியம் குளோரைட் பினோத்தலின் சிறிதளவு பொட்டாசியம் பெருசைனேட் 
இந்த மூன்றையும் நாங்கள் எவ்வளவு பாருங்கள் இருநூற்றி ஐம்பது சென்டிமீட்டர் கண நீருக்குல சேர்த்து அக்கரசலை சூடாக்கி அதற்கு ஏகார ஒரு தேக்கரண்டி சேர்த்து நன்கு கலக்குது இது முக்கியமானது பாருங்கள் பினோத்தலின் சிறிதளவு பொட்டாசியம் ஃபெரிசாயனேட் சோடியம் குளோரேட் மற்றும் நீர் எடுத்து அக்கரசலை நன்ற சூடாக்கி அதில் நாங்கள் ஏகர ஒரு தேக்கரண்டியை சேர்த்து நன்கு கலக்குதல் இந்த ஏகர சேர்க்கறது அது அந்த ஜெலியாகி திண்ம ஊடகமாக உருவாக்குறதுக்கு இவ்வளவுத்தை நாங்கள் என்ன செய்கிறோம் இந்த பெட்டி டிஸ்ஸுக்கில் சம பங்கா பிரித்து வார்க்க வேண்டும் அவ்வாறு வார்த்த பின்பு அங்கே என்ன செய்யணும் முதலாவதுக்கு இரும்பாணியும் ஏனியவற்றில் இரும்பு மேக்னீசியம் ரெண்டாவதில் இரும் மூன்றாவதில் இரும்பு நாகம் நாலாவதில் இரும்பு செம்பு மற்றும் இரும்பு ஈயம் தொடுகையில் இருக்கிற மாதிரி இவ்வாறு என்ன செய்ய வேண்டும் இரும்பாணிகளை இட்டு நாங்கள் என்ன அந்த நாடாக்களை தொடுகையுருமாறு அவற்றை நன்கு பெட்டி கிண்ணத்தில் வெத்தல் படிய செய்து அவற்றை வெத்தல் இதில் முக்கியமானது ஐந்து பெட்டி கிண்ணங்களை எடுத்து முதலாவது பெட்டி கிண்ணத்தில் மாத்திரம் இரும்பாணி பாருங்க முதலாவதில் இரும்பாணி மாத்திரம் இது முக்கியமானது ஏனியவற்றில் தொடுகையில் இருக்கு ஏனிய நான்கு ஆணியலையும் மேக்னீசியம் நாகம் செம்பு அதே நேரம் ஈயோ உலோகங்கள் நாடாக்கள் நன்கு தொடுகையிரும்படி செய்து அவற்றை நன்கு பெட்டி கிண்ணத்தில் வைத்தல் அதற்கு பின் நாங்கள் இப்பாறு சூடாக்கி பெறப்பட்ட அந்த ஏகார் ஊடகத்தை அதற்குள் அந்த இரும்பாணி அதே நேரம் இந்த தொடுகையிட்டு ஆண் நாடாக்கள் முற்றாக மூடும் வரையும் என்ன செய்ய வேண்டும் முக்கியமாக ஏகரை ஊற்ற வேண்டும் இல்லை நாங்கள் எல்லாமே மேக்னீசியம் நாகம் செம்பு ஈயம் எல்லாம் புதிதானது சுத்தியா சுத்தமானது இங்க மேக்னீசிய நாடாவது உங்களுக்கு தெரியும் பயன்படுத்த முன்ன என்ன செய்யணும் மனக்கடுதாசியால் நன்றாக உரோஞ்சிய பின்பு தான் நாங்கள் இரும்புடன் தொடுகையில செய்ய வேண்டும் ஏன் அது வழி இல்லை நீங்க பார்த்திருப்பீங்க மேக்னீசியம் நாடா ஆய்வு கூடத்துல அது ஆக்சைட்டாக பட மேல படைந்திருக்கு எனவே அதை பயன்படுத்துவதற்கு முன் மனக்கடுதாசியால் நன்றாக உரோஞ்சப்பட வேண்டும் அந்த ஆக்சிஜன் படைய மேக்னீசியம் ஆக்சைட் படைய அகற்றிய பின்பு வர்றது தான் எங்களுக்கு தூய மேக்னீசியம் எனவே இவ்வாறு நாங்கள் இட்டு பெட்டி டிசில் வைக்க வேண்டும் அதன் பின்பு ஆணிகளை முற்றாக மூடுமாறு என்ன செய்ய வேண்டும் ஐந்து ஊடக ஐந்து பெட்டி கிண்ணத்திலும் சூடான ஜெலியை ஊற்றுதல் அவற்றை குளிர வைத்து ஒரு மனத்தியாலத்தின் பின் மீண்டும் அவதானித்தல் அந்த அவற்றின் அவதானங்களை குறித்து கொள்ள விலங்குதா பிள்ளைகள் இப்போது முக்கியமான விடியம் நீங்கள் பார்த்துருக்குறீங்க நாங்கள் சோடியம் குளோரேட் மற்றும் பெட்டி டிஸ்ஸுக்கில் நாங்கள் இட்ட பதார்த்தங்கள் சோடியம் குளோரேட் பொட்டாசியம் ஃபெரிசாயனேட் சிறிதளவு ஏகர் சூடாக்குறோம் அதே நேரத்தில் நாங்கள் பயன்படுத்தினது பினோத்தலின் காட்டி இவற்றை நாங்கள் என்ன செய்கிறோம் சூடாக்கி அதை நாங்கள் ஐந்து பெட்டி டிஸ்ஸுக்களையும் நாங்கள் அந்த தொடுகை உருமாறு இரும்பாணியும் ஏனைய நாடாக்களும் தொடுகை உருமாறு முற்றாக மூடி நாங்கள் என்ன செய்திருக்கிறோம் ஊற்றி ஒரு மனத்தியாலத்தின் பின் அவதானிக்கப்பட வேண்டும் இந்த செயற்பாடு இப்போது நாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் ஆய்வு கூடத்தில் செய்து பார்க்க வேண்டும் வாருங்கள் ஆய்வு கூடத்திற்கு செல்வோம் பிள்ளைகள் இரும்பு துருப்பிடித்தலுக்கு உலோகங்கள் எவ்வாறு செல்வாக்கு செலுத்துகின்றது என்பதை பார்க்க இருக்கின்றோம் அந்த வகையில் நாங்கள் தேவையான பொருட்கள் இங்கே தரப்பட்டிருக்கின்றது அந்த வகையில் பாருங்கள் முதலாவதாக நாங்கள் பயன்படுத்தப்படுவது சோடியம் குளோரைட் சோடியம் குளோரைட் உங்களுக்கு தெரியணும் ஒரு உப்பு அதை என்ன செய்கிறது ஒரு அந்த அயன்களை உரு வழங்குவதற்காக பயன்படுத்தப்படுகின்றது அதே நேரத்தில் உங்களுக்கு பயன்படுத்துவது ஏகார் ஏகார் ஜெல் என்பது உங்களுக்கு தெரிந்திருக்க வேண்டும் ஊடகம் அதாவது ஊடகம் என்று சொல்லப்படும் போது பகுதி திண்ம ஊடகத்தை பெறுவதற்காக இந்த ஏகார் ஊடகம் ஏகார் ஜெல்லி பயன்படுத்தப்படுகின்றது அதே நேரத்தில் நாங்கள் இங்கே பயன்படுத்துவது இன்னொரு பதார்த்தம் பொட்டாசியம் ஃபெரிசாயனேட் பொட்டாசியம் ஃபெரிசாயனேட் என்பது அதாவது இங்கே ஆக்சியேற்றம் தாழ்த்தல் செயற்பாடு நடைபெறும் அந்த சந்தர்ப்பத்தில் அவதானங்களை பெறுவதற்கு நிறம் மாற்றத்தை பெறுவதற்காக நாங்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றது அதாவது நீங்கள் பார்த்திருப்பீர்கள் எஃபி டூ ப்ளஸ் இரும்பானது ஒட்சியேற்றப்பட்டால் எஃபி டூ ப்ளஸ் என்று பெறப்படும் அதே நேரம் ஓஹெச் மைனஸ் என்பது இங்கே செல்ல பெறக்கூடியதாக இருக்கும் அந்த வகையில் இரும்பு அயன் எஃபி டூ ப்ளஸ் இருக்கும்போது அங்கே என்ன பெறப்படும் 
பொட்டாசியம் ஃபெருசைனைட் இருக்கைகள் நீல நிறத்தை நாங்கள் அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்குது அதே நேரத்தில் இன்னொரு வகையானது ஓஹெச் மைனஸ் அந்த ஓஹெச் மைனஸ் அயன் உள்ள போது அங்கே இளஞ்சிவப்பு நிறத்தை காட்டக்கூடியது பினோத்தலின் காட்டி அந்த வகையில் காட்டியலாக நாங்கள் பினோத்தலின் காட்டியையும் அதே நேரம் பொட்டாசியம் ஃபெருசைனைட்டையும் பயன்படுத்துகின்றோம் இப்போது நாங்கள் இந்த செயற்பாடு செய்ய வேண்டும் முதல்ல ஊடகம் அதாவது நாங்கள் இந்த ஏகர் ஊடகத்தை தயாரித்து கொள்ள வேண்டும் அதே நேரத்தில் பாருங்கள் நாங்கள் ஒவ்வொரு உலோகங்களை பயன்படுத்த போகின்றோம் இரும்புடன் தாக்கத்தில் இவ்வாறு காணப்படுகின்றது இரும்பு துருப்பிடித்தல் இவ்வாறு பங்களிப்பு செய்கின்றது அந்த வகையில் இங்கே பாருங்கள் தூய ஆணியானது ஐந்து ஒரே மாதிரியான ஆணி எடுக்கப்பட்டு ஒரு ஆணி இவ்வாறு பாருங்கள் தூய ஆணி வைக்கப்படுகின்றது அதே நேரம் அடுத்ததாக நீங்கள் பாருங்கள் இரும்பும் மேக்னீஷியமும் பாருங்கள் சம அளவு நீளமான மேக்னீஷியம் நாட அதே நேரத்தில் இங்கே பாருங்கள் இரும்பு எடுக்கப்பட்டிருக்கு இதை நாங்கள் இவ்வாறு இரும்பு மேக்னீஷியம் உள்ளதுக்குள்ள வைத்து கொள்ள வேண்டும் அடுத்ததாக நாங்கள் பார்க்க இருப்பது நாகம் இரும்பும் நாகம் பாருங்கள் இவ்வாறு இறுக்கமாக இந்த இரும்புடன் தொடுகை இருக்கிறது என்பதை தெளிவாக தெரிந்திருக்க வேண்டும் அந்த வகையில் இவ்வாறு அடுத்ததாக நாங்கள் பயன்படுத்துவது இரும்பும் செப்பும் தொடுகையில் இருக்கும்போது பாருங்கள் இரும்பும் செப்பும் தொடுகையில் இருக்கும்போது அது எவ்வாறு தாக்கத்தில் ஈடுபடுகின்றது என்பதை பார்க்க வேண்டும் அடுத்ததாக இரும்பும் ஈயமும் பாருங்கள் இவ்வாறு வைக்கப்படும் பிள்ளைகள் உங்களுக்கு தாக்க வீதத்தொடர் தெரியும் அந்த தாக்க வீதத்தொடரில் இரும்புக்கு மேலே உள்ள மூலகங்கள் உங்களை தெரிந்திருக்க வேண்டும் மேக்னீஷியமும் நாகமும் அதே நேரம் இரும்பு கீழே உள்ள மூலகங்க உங்களுக்கு தெரியும் செப்பும் ஈயம் அந்த ரெண்டு நாங்கள் பாருங்கள் செப்பும் ஈயமும் இரும்பு கீழே இருக்குன்றது அதே நேரம் மேக்னீஷியமும் நாகமும் இரும்புக்கு மேலே இருக்குது அவ்வாறு நான்கு உலோகங்களும் இரும்புடன் தொடுகை இருக்கும்போது என்ன மாற்றம் அதனுடைய துருப்பிடித்தல் எவ்வாறு செல்வாக்கு செலுத்துகின்றது என்பதை இப்போது பார்க்க வேண்டும் அதற்கு முதல்ல நாங்கள் ஏகர் ஊடகத்தை தயாரித்து கொள்வோம் அந்த வகையில் பாருங்கள் கிட்டத்தட்ட இருநூற்றி ஐம்பது மில்லி லிட்டர் நீர் எடுத்து நாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் அதற்குள் ஒரு தேக்கரண்டி சோடியம் குளோரைட் மற்றும் சில துளிகள் பொட்டாசியம் ஃபெருசைனேட் மற்றும் பினோத்தலின் காட்டி எடுத்து நன்றாக சூடாக்க வேண்டும் சில சந்தர்ப்பங்களில் பினோத்தலினானது ஆவி பரப்பாக வெளியேறக்கூடியதாக இருக்கும் எங்கள் நீர் கொதிக்கும் போது ஆவி பரப்பாக வெளியேறக்கூடியதாக இருக்கும் எனவே அவ்வாறு வெளியேறும் சந்தர்ப்பங்களில் மீண்டும் நாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் பினோத்தலின் காட்டியை சேர்க்க வேண்டும் இங்கே நாங்கள் சிறிதளவு பினோத்தலின் காட்டி தான் சேர்க்கணும் அதாவது ஒரு சில துளிகள் தான் சேர்க்கணும் ஆகவே இப்போது நாங்கள் இந்த செயற்பாட்டை செய்து கொள்ள வேண்டும் அந்த வகையில் முதல்ல நாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் ஒரு தேக்கரண்டி சோடியம் குளோரைட் எடுத்து அதற்குள்ளே இருநூற்றம்பது மில்லி லிட்டர் நீரிட்டு நன்றாக வெப்பம் ஏற்றணும் அதே நேரம் பொட்டாசியம் ஃபெரிசைனேட்டையும் பினோத்தலின் காட்டியும் நன்றாக நீர் கொதித்து வந்த பின்பு ஏகாரை நாங்கள் பயன்படுத்தி ஏகார் பாருங்க திண்ம நிலையில் இருக்குது இதை நாங்கள் சூடாக்கும் போது கரையும் நன்றாக கரையும் மீண்டும் நாங்கள் அதை குறிப்பிட்ட நேரத்தில் நாங்கள் சூட நாங்கள் விடும்போது சூடாக்காமல் விடும்போது குளிர விடும்போது அது என்ன செய்யணும் பௌதி திண்மமாக வரும் எனவே அதை இலகுவாக நாங்கள் அந்த அவதானங்களை பெற்றுக்கொள்ளலாம் திரவமாக இருந்தால் என்ன நடைபெறும் அந்த சில சந்தர்ப்பங்களில் அது கரைந்து சென்றிடும் எனவே கரையும் போது அதை வடிவாக அவதானிக்க முடியாது அந்த நிறமாற்றங்களை வடிவாக அவதானிக்க முடியாது எந்த பகுதியில் என்ன மாற்றம் ஏற்பட்டது என்பதை அவதானிக்க முடியாது அதன் காரணமாக நாங்கள் இங்கே ஏகர் ஊடம் அதாவது ஏகர் ஜெல்லியை பயன்படுத்துகின்றோம் பிள்ளைகள் இப்போது நாங்கள் ஏ பாருங்கள் இருநூற்றம்பது மில்லி லிட்டர் கிட்டத்தட்ட இருநூற்றம்பது மில்லி லிட்டருக்கு நீர் எடுத்திருக்கிறோம் இந்த நீருக்குல அதாவது ஒரு தேக்கரண்டி சோடியம் குளோரைட் உப்பு சேப்பு ஒரு தேக்கரண்டி சோடியம் குளோரைட் பின்பு பொட்டாசியம் ஃபெரிசைனேட் சில துளிகள் சேர்க்க வேண்டும் பின்பு காட்டிகளாக நாங்கள் பயன்படுத்துவது பினோத்தலின் பொட்டாசியம் ஃபெரிசைனேட் இவ்வாறு பாருங்கள் பினோத்தலின் ஒரு சில துளிகள் சேர்த்துக்கொள்வோம் இப்போது நாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் நன்றாக கொதிக்க வைக்க வேண்டும் அந்த சந்தர்ப்பத்தில் பாருங்கள் வெப்பப்படுத்துவோம்
இப்போது பாருங்கள் உப்பு நன்றாக கரையும் வரையும் இதை நாங்கள் நீர் கொதிக்கும் வரையும் கலக்குவோம் பாருங்கள் உப்பு நன்றாக கரைந்து விட்டது பிள்ளைகள் இப்போது பாருங்கள் நீர் நன்றாக கொதித்து அதாவது நாங்கள் எடுத்த சோடியம் குளோரைட் நீர் பினோத்தலின் காட்டு பொட்டாசியம் ஃபெரிசைனைட் என்பது இட்ட இந்த கரைசலானது நன்றாக பாருங்கள் கொதித்து விட்டது இப்போது நாங்கள் இதற்குள் ஏகாரை அதாவது சிறிதளவு சிறிதளவாக சேர்த்து கொள்வோம் அதாவது நாங்கள் இங்கே எவ்வளவு ஒரு தே ஒரு தேக்கரண்டி ஏகர் எடுத்து வைத்திருக்கின்றோம் அந்த ஏக்கரை சிறிதளவு சிறிதளவு சேர்த்து கொள்வோம் ஒரேடியாக சேர்க்காமல் ஒரேடியாக சேர்க்கும்போது அது கரைந்து அதாவது திரளாக அடைந்து விடும் அதை தவிர்ப்பதற்காக சிறிதளவு சிறிதளவு சேர்த்து கொள்வோம் இவ்வாறு நன்றாக கரையுமாறு சிறிதளவு சிறிதளவு சேர்த்து கொள்ள வேண்டும் பாருங்கள் நன்றாக கரையுமாறு ஏகரை சேர்த்து கொள்ள வேண்டும் ஏகர் நன்றாக கரையும் வரையும் இவ்வாறு கலக்கிய பின்பு பெட்டிக் டிசுக்கில் வைக்கப்பட்ட ஆணிகளுக்கு மேல் இதை நாங்கள் ஊற்ற வேண்டும் பாருங்கள் ஏகர் நன்றாக கரைந்து விட்டது இப்போது நாங்கள் இவற்றை ஒவ்வொரு பெட்டிக் டிசுக்கிலையும் சேர்ப்போம் பிள்ளைகள் இப்போது நாங்கள் இதை பெட்டிக் டிசுக்கில் சேர்த்து கொள்வோம் பிள்ளைகள் இப்போது நாங்கள் வெளியே சிந்தாதவாறு இவ்வாறு சேர்த்து கொள்வோம் அதாவது ஆணியை மூடும் வரையும் இந்த ஏகர் ஊடகத்தை நாங்கள் செலுத்த வேண்டும் இவ்வாறு அடுத்ததாக இரும்பும் மக்னீசியம் உள்ள பெட்டிக் டிசுக்கில் நாங்கள் சேர்த்து கொள்ள வேண்டும் அடுத்ததாக நாங்கள் பார்க்கிறது நாகம் உள்ளதுக்குள் இவ்வாறு சேர்த்து கொள்ள வேண்டும் அடுத்ததாக நாங்கள் செப்பு உள்ள இரும்பு செப்பும் இரும்பானின் தொடுகையில் உள்ளதுக்குள் நாங்கள் சேர்க்க வேண்டும் அடுத்ததாக நாங்கள் பேரங்கள் பிள்ளைகள் ஈயமும் இரும்பும் உள்ள பெட்டி டிசுக்கில் ஏகரை நாங்கள் சேர்த்து கொள்ள வேண்டும் பேரங்கள் பிள்ளைகள் இவ்வாறு ஏக்கரை நாங்கள் சேர்த்து கொள்ள வேண்டும் பாருங்கள் இப்போது நாங்கள் பெறக்கூடிய அவதானங்கள் அதாவது இங்கே இந்த செயற்பாட்டில் நாங்கள் உடனடியாக விட்ட உடனே சில மாற்றங்களை அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்குது அந்த வகையில் இங்கே பாருங்கள் பிள்ளைகள் முக்கியமாக உங்களுக்கு தெரிந்திருக்க வேண்டும் மக்னீஷியம் இரும்புடன் தொடுகையில் இருக்கும்போது இங்கே நீங்கள் அவதானிக்கக்கூடிய சில மாற்றங்கள் இருக்கின்றது அதாவது இளஞ் சிவப்பு நிறம் இரும்பை சுற்றி காணப்படுகின்றது இந்த சந்தர்ப்பத்தில் உங்களுக்கு தெரிந்திருக்க வேண்டும் இரும்பானது என்னவாக தொழிற்படுகின்றது அதாவது கதோட்டாக தொழிற்படுகின்றது 
கதோட்டு என்பது உங்களுக்கு தெரியணும் தாழ்த்தப்படுகின்றது இந்த செயற்பாட்டில் இரும்பு தாழ்த்தப்படுகின்றது அந்த இடத்துல என்ன நடைபெறுகின்றது மேக்னீசியம் தொடுகையில் இருக்கும்போது மேக்னீசியம் தாக்க விதத்தில் தொடர இரும்பில் மேலாக காணப்படுகின்றது எனவே மேக்னீசியத்தில் ஆக்சிஜேட்டம் நடைபெறுகின்றது அதே நேரத்தில் இரும்பில் தாழ்த்தல் நடைபெறுகின்றது அந்த வகையில் பாருங்கள் மேக்னீசியத்தில் என்ன நடைபெறும் மேக்னீசியம் கரண்டு எம்ஜி டூ ப்ளஸ் ஆக மாறும் அதே நேரத்தில் இரும்பில் என்ன நடைபெறும் அந்த ஓஹெச் மைனஸ் அயன்கள் அயில போய் நிற்கின்றதன் காரணமாக அந்த பினோத்தலின் காட்டியை இட்டபோது அது இளஞ்சிவப்பு நிறம் இரும்பை சுற்றில் காணப்படுகின்றது ஆகவே இங்கே பாருங்கள் பிள்ளைகள் மேக்னீசியம் அரிப்புக்கு உள்ளாகின்றது அதே நேரம் இரும்பு பாதுகாக்கப்படுகின்றது அவ்வாறு இங்கே பாருங்கள் நாகத்திலே நீங்கள் இந்த மாற்றத்தை அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்குது இளஞ்சிவப்பு நிறம் பார்த்தீர்கள் என்று சொன்னால் இரும்பை சுற்றி காணப்படுகின்றது அதே நேரம் மேக்னீசியத்தில் அவதானம் பெறப்படவில்லை அந்த வகையில் நீங்கள் நாகத்தில் அந்த அவதானம் பெறப்படவில்லை அந்த வகையில் இங்கே என்ன நடைபெறுகின்றது இரும்புக்கு மேலே நாகம் காணப்படுகின்றது நாகமானது அரிப்புக்குள்ளாகின்றது அதே நேரம் இரும்பு பாதுகாக்கப்படுகின்றது அந்த சந்தர்ப்பத்தில் நாகம் என்ன செய்கின்றது உங்களை தெரிந்திருக்கணும் நாக அயன்களாக மாறுகின்றது சட்டன் டூ ப்ளஸ் ஆக அதே நேரம் இரும்பு இங்கே என்ன இரும்பில் ஓஹெச் மைனஸ் காணப்படுகின்றது அதன் காரணமாக இடப்பட்ட பினோத்தலினானது இளஞ்சுவப்பு நிறத்தை காட்டுகின்றது ஏனியவற்றில் நாங்கள் அவதானிக்க வேண்டும் அந்த வகையில் ஒரு மனுத்தியாலங்களின் பின்பு மீண்டும் இந்த அவதானங்களை பார்ப்போம் இப்போது பிள்ளையால் நீங்கள் பாருங்கள் இந்த செயற்பாடில் நாங்கள் பெற்ற அவதானங்கள் பாருங்கள் ஒரு மனுத்தியாலத்தின் பின்பு நாங்கள் அவதானிக்கும் போது என்ன மாற்றம் ஏற்பட்டிருக்கின்றதை பார்ப்போம் முதலாவது பாருங்கள் இரும்பானது ஏகர் ஊடகம் அதை காணப்படுகின்றது இங்கே சோடியம் குளோரைட்டு பினோத்தலின் காட்டியிடப்பட்டிருக்கு அதே நேரம் பொட்டாசியம் ஃபெரிசாயினேட்டும் காணப்படுகின்றது இந்த பகுதி அடுத்ததாக நீங்கள் பாருங்கள் இந்த ரெண்டாவது நீங்கள் பார்க்கும்போது இரும்பு மேக்னீசியத்துடன் தொடுகையில் உள்ள போதும் அதே நேரம் இரும்பு நாகத்துடன் தொடுகையில் உள்ள போது இந்த ரெண்டு சந்தர்ப்பத்திலையும் பாருங்கள் இரும்பை சுற்றி என்ன காணப்படுகின்றது பிள்ளைகள் உங்களுக்கு தெரியும் இரும்பை சுற்றி காணப்படுவது இளஞ்சிவப்பு நிறம் அந்த இளஞ்சிவப்பு நிறம் காணப்படுவதற்கு என்ன காரணம் அந்த பகுதியில் என்ன ஓஹெச் மைனஸ் அயன்கள் காணப்பட்டிருக்கு அந்த ஓஹெச் மைனஸ் அயன்கள் இருப்பது என்பது உங்களுக்கு தெளிவாக விளங்கியிருக்கணும் இங்கே இரும்பு என்ன செய்திருக்கு கரையவில்லை அதாவது இரும்பு ஆனது என்ன நடந்திருக்கு அரிப்புக்கு உட்படவில்லை பாதுகாக்கப்பட்டிருக்கு ஏன் உங்களுக்கு தெரியணும் தாக்க வீத தொடரில் இரும்புக்கு மேலே மேக்னீசியமும் நாகமும் காணப்படுகின்றது அந்த சந்தர்ப்பத்தில் மேக்னீசியமும் நாகமும் தாக்கத்திற்கு உட்படும் அந்த அதன் காரணமாக இரும்பு பாதுகாக்கப்படுகின்றது எனவே இங்கே நீல நிறம் தோன்றவில்லை இரும்பை சுற்றி காரணம் இரும்பு அயன்கள் காணப்படவில்லை ஆகவே பிள்ளைகள் உங்களுக்கு தெரிந்திருக்க வேண்டும் அதாவது மேக்னீசியம் நாகம் என்பது அனோட்டாகவும் அதே நேரம் கதோட்டாகவும் இரும்பு காணப்படுகின்றது அந்த வகையில் மேக்னீசியமும் நாகமும் அரிப்புக்குள்ளாகின்றது அதே நேரத்தில் இரும்பு பாதுகாக்கப்படுகின்றது இப்போது பாருங்கள் இங்கே இரும்பு செப்புடன் தொடுகையில் இருக்கும்போது அதே நேரம் இரும்பு ஈயத்துடன் தொடுகையில் இருக்கும்போது ஏற்படும் மாற்றத்தை பார்ப்போம் அந்த வகையில் இரும்பை சுற்றி நீல நிறம் காணப்படுகின்றது அதே நேரம் செப்பு ஈயத்தை சுற்றி என்ன நிறம் இளஞ்சிவப்பு நிறமாக காணப்படுகின்றது இதற்கு என்ன காரணம் உங்களுக்கு தெரியணும் தாக்க வீத தொடரில் இரும்புக்கு கீழே செப்பு ஈயம் காணப்படுகின்றது அந்த வகையில் பாருங்கள் இங்கே அரிப்புக்கு உள்ளாக போவர் யார் இரும்பு காரணம் என்ன உங்களுக்கு தெரியும் தாக்க வீத தொடரில் செப்புக்கு மேலே இரும்பு காணப்படுகிறது அதே நேரம் ஈயத்துக்கு மேலே இரும்பு காணப்படுகின்றது எனவே இங்கே ஓஹெச் மைனஸ் அயன்களானது ஹைட்ரோக்சைடு அயன்களானது எங்கே சென்றிருந்தது செப்பு கரைகளில் செல்லுகின்றது அதே நேரம் ஈயத்து கரைகள் செல்லுகின்றது அதன் காரணமாக அங்கே பினோத்தரின் காட்டியிட்டோம் அவை என்ன செய்கின்றது இளஞ்சிவப்பு நிறத்தை கொடுக்கின்றது அதே நேரத்தில் இங்கே இரும்பை சுற்றி என்ன நடைபெறுகின்றது இரும்பு என்ன நடக்கின்றது பாருங்கள் இரும்பானது இரும்பு அயன்களாக மாறுகின்றது எஃபி டூ ப்ளஸ் அயன்களாக மாறுகின்றது அந்த வகையில் அந்த சுற்றி என்ன நடக்குது பொட்டாசியம் ஃபெரிசாயினேட்டை இடும்போது அது நீல நிறமாக காணப்படுகின்றது ஆக எங்களுக்கு தெரியவனும் இரும்பு இந்த ரெண்டு சந்தர்ப்பத்திலே அரிப்புக்கு உள்ளாகின்றது ஆகவே தாக்க வீத தொடரில் இரும்புக்கு மேலே உள்ள உலோகங்கள் இரும்புடன் தொடுகையில் இருக்கும்போது இரும்பு அரிப்புக்கு உட்படாது இரும்பு பாதுகாக்கப்படும் அதே நேரம் தாக்க வீத தொடரில் இரும்புக்கு கீழே இருக்கிற உலோகங்கள் இரும்புடன் தொடுகையில் இருக்கும்போது இரும்பு விரைவாக என்ன செய்கின்றது அரிப்புக்கு உட்படுகின்றது அதன் காரணமாக இரும்பு என்ன அங்கே ஏற்படுகின்றது அனோட்டாக தொலைப்படும் ஆகவே பிள்ளைகள் இந்த செயற்பாடில் இந்த தெளிவான உலக்கத்தை பெற்றிருப்பீங்கள் நாங்கள் ஏனைய உலோகங்கள் இரும்புடன் தொடுகையில் இருக்கும்போது அவை சில சந்தர்ப்பங்களில் அரிப்புக்குள்ளாகின்றது இரும்பு அதே நேரம் சில சந்தர்ப்பத்தில் இரும்பு பாதுகாக்கப்படுகின்றது என்பது இந்த செயற்பாடில் இருந்து தெளிவாக விளங்கியிருப்பீர்கள்
ஆகவே பிள்ளைகள் இப்போது நீங்கள் என்ன அவதானத்தை பெற்றீர்கள் அந்த வகையில் பாருங்கள் நாங்கள் வெவ்வேறு மூலகங்களுடன் அதாவது வெவ்வேறு மூலகங்கள் மீன்ஸ் உலோகங்கள் அந்த வகையில் வெவ்வேறு உலோகங்களுடன் நாங்கள் இரும்ப தொடுகை உற செய்யும் போது அந்த வகையில் இரும்பில் என்ன தாக்கம் ஏற்பட்டது அந்த வகையில் உங்களுக்கு தெரியணும் தாக்க வீதத்தொடர் நீங்கள் கட்டிருக்கிறீங்க அந்த தாக்க வீதத்தொடரில் இரும்புக்கு மேலே சில மூலகங்கள் உலோகங்கள் காணப்படுகிறது அதே நேரம் இரும்புக்கு கீழேயும் சில உலோகங்கள் காணப்படுகிறது எனவே இப்போது நீங்கள் பெற்ற அவதானங்களை முதல்ல பார்ப்போம் அந்த வகையில் இங்கே பாருங்கள் முதலாவதில் நீங்கள் பார்க்கலாம் இது உங்களுக்கு தெரியும் ஏகர் ஊடகம் அதாவது ஏகர் ஜெலித்தன்மையானது ஏகர் ஊடகம் அதாவது எங்களுக்கு இலகுவாக அவதானங்களை பெற்று கொள்ள முடியும் இதே நேரத்தில் நாங்கள் இங்கே இட்ட பதார்த்தங்களை பார்க்கும்போது நாங்கள் இரும்பாணி எடுத்திருக்கிறோம் ஒரே மாதிரியான இரும்பாணி அதே நேரத்தில் சுத்திகரிக்கப்பட்ட இரும்பாணி எடுத்திருக்கிறோம் அங்கே நீங்கள் சோடியம் குளோரைட் உப்பு கரைசல் பயன்படுத்துகிறீர்கள் அதே நேரத்தில் ஏகார் ஜெலி பயன்படுத்துகிறீர்கள் அதே நேரத்தில் நீங்கள் பொட்டாசியம் பெரிசாயினேட் மற்றும் பினோத்தலின் காட்டி சில துளிகள் இடப்பட்டிருக்கு அந்த வகையில் நீங்கள் பார்க்கலாம் பிள்ளைகள் உங்களுக்கு தெரியும் பினோத்தலின் காட்டியானது அங்கு எதற்காக பயன்படுத்தப்படுகின்றது அது ஒரு காட்டி என்பதே குறிப்பிடப்படுகின்றது எனவே உங்களுக்கு தெரியும் அது கார ஊடகத்தில் இளஞ்சிவப்பு நிறத்தை காட்டும் எனவே இங்கே பாருங்கள் உங்களுக்கு தாக்கங்கள் நீங்கள் பார்த்துருக்கிறீங்க அதாவது இரும்பில் நடைபெறும் இரும்பு நீர் வலியுடன் ஆக்சிஜனுடன் தாக்கம் அடையும் போது என்ன மாற்றம் ஏற்படும் என்பது பார்த்துருக்கிறீங்க அந்த வகையில் இரும்பு ஆனது ஆக்சியேற்றப்படுதா தாழ்த்தப்படுகின்றதா ஆக்சியேற்றப்படுது அதாவது இரும்பு திண்ம நிலையிலிருந்து என்னவாக மாறுகின்றது அயன் நிலைக்கு மாறுகின்றது அந்த வகையில் அந்த சந்தர்ப்பத்தில் ரெண்டு இலத்திரனை வெளியேற்றுகின்றது அது ஆக்சியேற்றல் தாக்கம் இதே நேரத்தில் அங்கே தாழ்த்தல் தாக்கமாக நடைபெறுவது என்ன நீர் மற்றும் ஆக்சிஜனுடன் நான்கு இலத்திரன்கள் சேர்ந்து ஐதரோக்சைட் அயன்களை வெளியேற்றுகின்றது ஆகவே இது தாழ்த்தல் எனவே இங்கே பாருங்கள் இந்த இரும்பு துருப்பிடித்தல் தாக்கத்தில் அல்லது இரும்பு அரிப்புக்கு உட்படும் தாக்கத்தில் உங்களுக்கு தெரியும் என்ன ஐதரோக்சைட் வெளியேற்றப்படுகின்றது எனவே அந்த சந்தர்ப்பத்தில் ஐதரோக்சைட் இரும்புக்கு சுற்றி காணப்படுகின்றதா அல்லது எதிரில் காணப்படக்கூடியதாக இருக்கோ அதை நாங்கள் இடம் காண முடியும் அந்த இடத்துல அது என்ன நிறமாக கொடுக்கும் இளஞ்சிவப்பு நிறம் ஏன் பினோத்தலின் காட்டி இருக்கின்றது எனவே அது ஐதரோக்சைட் அயனுக்கு அது இளஞ்சிவப்பு நிறத்தை கொடுக்கும் அந்த வகையில் நீங்கள் பாருங்கள் இந்த இடத்துல அதாவது இரும்பில் எந்த ஒரு உலோகங்களும் தொடுகை இல்லாத சந்தர்ப்பத்தில் நீங்கள் பாருங்கள் ஐதரோக்சைட் அயன் காணப்படுவதையும் அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்குது இதே நேரம் நீல நிறமும் நீங்கள் அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்குது அங்கே என்ன அயன்களும் காணப்படுகின்றது அதாவது இரும்பின்ற அயன்கள் இரும்பு ஆக்சியேற்றப்பட்டிருக்கு எனவே முதலாவது சந்தர்ப்பத்தில் இங்கே இரும்பு ஆக்சியேற்றப்படுகின்றது அதே நேரத்தில் என்ன செய்கின்றது இங்கே பாருங்கள் தாழ்த்தலும் நடைபெறுகின்றது விளங்குதா பிள்ளைகள் ஆகவே முதலாவது சந்தர்ப்பம் நீங்கள் பாருங்கள் முதலாவது பெட்டிக் டிசில் நீங்கள் அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது அந்த முக்கியமாக நீங்கள் பார்க்கலாம் இரும்பு அயன்கள் உள்ள இடத்தை சுற்றி பொட்டாசியம் ஃபெரிசாயினேட் காணப்படும் போது அது நீல நிறத்தை கொடுக்கும் ஏன் பொட்டாசியம் பெரிசாயினேட் ஒரு காட்டியாக இங்கே தொழிற்படுது ஆக இங்கே பாருங்கள் இல்ல முதலாவது நீங்க பார்த்துருப்பீங்க முதலாவது பெற்றி கிண்ணத்தில் உள்ள முதலாவது பெற்றி கிண்ணத்தில் உள்ள இரும்பை சுற்றி நாங்கள் ரெண்டு நிறங்களையும் அவதானிக்க முடியும் இரும்பை சுற்றி அதில் பாருங்கள் நீல நிறம் நீல நிறமும் மற்றும் இளஞ்சிவப்பு நிறமும் அவதானிக்க முடிந்தது அவதானிக்க முடிந்தது இதற்கு காரணம் என்ன அங்கு என்ன நடந்தது பிள்ளைகள் இரும்பு இரும்பு அயனாக மாறியுள்ளது அதாவது ஆக்சியேற்றப்பட்டுள்ளது அதே நேரம் நீர் வலி ஆக்சிஜன் மற்றும் 
இலத்திரனை பெற்று ஐதரோக்சைட் ஆயினும் உருவாகி இருக்கு அந்த வகையில பாருங்க நீல நிறம் அதற்கு காரணம் காரணம் நீல நிறம் ஏற்படுவதற்கு நீங்க பார்க்க கூடியதாக இருக்கும் பிள்ளைகள் இரும்பு என்னவாக மாறப்போகின்றது பிள்ளைகள் எஃபி டூ பிளஸ் பிளஸ் ரெண்டு இலத்திர இது உங்களுக்கு தெரியணும் யார் இந்த நீல நிறத்தை கொடுக்கின்ற பொட்டாசியம் ஃபெரிசாயனைட் பொட்டாசியம் ஃபெரிசாயனைட் இதே நேரத்தில் பாருங்கள் அங்கே இளஞ்சிவப்பு நிறமும் நாங்கள் அவதானிக்கின்றோம் இளஞ்சிவப்பு நிறம் அதற்கு நீங்கள் குறிப்பிடக்கூடியது யார் பினோத்தலின் காட்டி பினோத்தலின் காட்டி அது என்ன செய்கின்றது ஐதரோக்சைட் அயன் அந்த வகையில் பாருங்கள் நீர் மூலக்கூறு அதாவது நீங்கள் பாருங்கள் ஏஸ் டூ ஓ வழியில் இருக்கிற ஆக்சிஜன் மற்றும் இலத்திரன் தாக்கமடைந்து ஓஹெச் மைனஸ் என்னவாக உருவாகின்றது எக்கோஸை உருவாக்குன்றது அந்த வகையில் இது நீராக இருக்கலாம் இல்லை நீங்கள் பார்க்கலாம் சமப்படுத்தப்பட வேண்டியது அந்த வகையில் இவ்வாறு ஆகவே முதலாவதில் நீங்கள் நீல நிறமும் அவதானித்திருப்பீங்கள் இளஞ்சிவப்பு நிறமும் அவதானித்திருப்பீங்கள் அந்த வகையில் நீல நிறம் என்பது நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்கள் என்னவாக நடைபெற்றிருக்கு ஆக்சிஜேட்டர் தாக்கம் நடைபெற்றிருக்கின்றது அதே நிறம் இளஞ்சிவப்பு நிறம் அங்கே கதோட்டு தாக்கம் நடைபெற்றிருக்கு தாழ்த்தல் தாக்கம் அந்த வகையில் இது முதலாவது நீங்கள் பெட்டிக் டிசில் பார்த்துருப்பீங்க முதலாவது அவதானம் இப்போது பாருங்கள் ரெண்டாவது மூன்றாவது பெட்டி டிசை பாருங்கள் இது உங்களுக்கு தெரியணும் ஏகரூடம் நாங்கள் ஏகரூடம் பயன்படுத்தினதன் நோக்கம் ஏகர் ஜெலி ஊடகம் ஏகர் ஜெலி ஊடகம் ஏன் நாங்கள் இதை பயன்படுத்துகின்றோம் அவதானங்களை தெளிவாக பெறுவதற்கு அந்த வகையில் பாருங்கள் ரெண்டாவது சந்தர்ப்பத்தை பாருங்கள் இரும்பும் மேக்னீசியமும் தொடுகையில் இருக்கு மூன்றாவதுல இரும்பும் நாகமும் தொடுகையில் இருக்கு பிள்ளைகள் உங்களுக்கு தாக்க வீத தொடர் தெரியும் அந்த வகையில தாக்க வீத தொடரை நீங்க பார்க்கும் போது பிள்ளைகள் முதலாவது முதலாம் கூட்டம் மூலகம் அந்த வகையில பொட்டாசியம் சோடியம் ரெண்டாவது ரெண்டாம் கூட்டம் மூலம் கால்சியம் மேக்னீசியம் அதே நேரம் மூன்றாவது அலுமினியம் அலுமினியம் அதே நேரத்துல நீங்க பாருங்க அதற்கு அடுத்ததாக நாகம் இரும்பு அதே மாதிரி நீங்க கீழே பார்க்கும் போது வெள்ளியம் ஈயம் ஐதரசன் செப்பு ரசம் வெள்ளி அது மாத்திரமில்ல நீங்க பார்க்கலாம் பிள்ளைகள் பிளாட்டினம் பொன் அந்த வகையில இங்க பாருங்கள் இல்ல இரும்பு இரும்புக்கு மேலே தான் இங்க பாருங்க யார் யார் காணப்படுகின்றார்கள் நாகமும் காணப்படுகின்றது மேக்னீசியமும் காணப்படுகின்றது ஆகவே இங்க தாக்கு திறன் கூடிய மூல் உலோகம் என கருதப்படுவது பாருங்கள் இரும்பிலும் பார்க்க மேலே இருக்கிறது தாக்கு திறன் கூடியது அதாவது கீழ் நோக்கி செல்லும் போது தாக்க வீதம் என்ன செய்கின்றது குறைகின்றது தாக்க வீதம் குறை குறைகிறது அந்த வகையில மேல பாருங்க மேக்னீசியம் நாகம் இல்ல தரப்பட்டிருக்கு முதலாவது ரெண்டாவது சந்தர்ப்பத்துல மேக்னீசியம் மூன்றாவது சந்தர்ப்பத்துல நாகம் இது மேக்னீசியம் நாட இங்க வைக்கப்பட்டிருக்கு இங்க நாகம் எனவே இங்க பாருங்க இதுல தாக்குதுறன் இரும்பிலும் பார்க்க மேக்னீசியம் மற்றும் நாகம் தாக்குதுறன் கூடியது எனவே அவர்கள் என்ன செய்வார்கள் ஆக்சியேற்றப்படுவார்கள் ஆகவே அங்க இரும்பு என்ன செய்யும் இந்த அயன் உருவாகுமா அதாவது இரும்பு அயனாக மாறுமா இல்லை ஏன் அங்கே என்ன பாதுகாக்கப்பட போகுது மேக்னீசியம் ஆக்சியேட்டப்பட ஆகவே இங்கே பாருங்க இதை சுற்றி என்ன நடக்க போகுது ஐதரோக்சைட் தான் தாழ்த்தல் தாக்கம் தான் இங்கே இரும்பை சுற்றி காணப்படும் 
அதன் காரணமாக தான் இந்த இளஞ்சிவப்பு நிறம் பெறப்படுகின்றது ஆகவே இரும்பில பாருங்க இரும்பை சுற்றி ஐதரோக்சைட் அயன்கள் தோன்றும் ஏன் அங்க தாழ்த்தப்படுகின்றது ஆகவே தாழ்த்தப்படும் போது உங்களுக்கு தெரியும் ஐதரோக்சைட் அயன் தான் வெளியேற்றப்படும் எனவே அது என்ன செய்கின்றது பினோத்தலின் காட்டிய நாங்கள் இட்டபடியால் அங்க என்ன இளஞ்சிவப்பு நிறத்தை கொடுக்கின்றது ஆகவே ஒக்சியேட்டல் ஆர் நடந்திருக்கு அந்த வகையில் ஒக்சியேட்டல் நடக்கப்படுவது உங்களுக்கு தெரியணும் இல்ல தாக்க வீத தொடர்ல இரும்புக்கு மேலே காணக்கூடிய உலோகங்களான மேக்னீசியம் மற்றும் நாகம் என்ன செய்கின்றது அரிப்புக்கு உட்படும் அதாவது ஒக்சியேற்றப்படும் ஆகவே இங்க இரும்பு கதோட்டாக தொழிற்படும் எனவே இது ஒரு கதோட்டு பாதுகாப்பு என குறிப்பிட முடியும் விளங்குதா பிள்ளைகள் ஆகவே இங்க பாருங்க இரும்பு மேக்னீசியம் இரும்பு நாகம் இவ்வாறு தொடுகையில் இருக்கும் போது உலோகங்கள் இரும்புடன் இங்க இரும்பு பாதுகாக்கப்படும் அரிப்புக்கு உட்படாது காரணம் தாக்குதுடன் கூடிய உலோகங்களான மேக்னீசியம் நாகம் என்ன செய்கின்றது அரிப்புக்கு உட்படும் ஒக்சியேற்றப்படும் அனோட்டாக தொழிற்படும் எனவே அங்க என்ன நடைபெறும் அவை மேக்னீசியம் மேக்னீசியம் அயனாகவும் நாகமாக இருந்த நாக அயனாகவும் மாறும் அதே நேரத்தில் இங்க இரும்புல கூர்முனைகளில் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கு ஏன்னா அதில் தாக்கம் அதில் மேற்பரப்பு அதிகம் நீங்கள் தாக்குதுடன் கூடியதாக அமைய போது அங்கே ஓஎச் அயன்னஸ் ஓஎச் அயன்கள் ஐதரோக்சைட் அயன்கள் தாழ்த்தல் பட்டிருக்கும் அதாவது நீரும் வலியுடன் சேர்ந்து ஆக்சிஜனுடன் சேர்ந்து இலத்திரனை பெற்று ஐதரோக்சைட் அயன்கள் அதில் உருவாக இருக்கும் தாழ்த்தப்பட்டிருக்கும் எனவே அது கதோட்டாக இரும்பு தொழிற்படும் ஆகவே பிள்ளைகள் இப்போது நாங்கள் ரெண்டாவதாக பெற்ற அவதானம் ரெண்டு மூன்றிலே அந்த இரும்பில சுற்றி இளஞ்சிவப்பு நிறம் மாத்திரம் தான் அவங்கள் அவதானிக்கிறோம் இளஞ்சிவப்பு நிறம் பாருங்க பிள்ளைகள் அதாவது ரெண்டாவது மற்றும் மூன்றாவது பெற்றி கிண்ணத்தை சூழ கிண்ணத்தில் உள்ள மூன்றாவது பெற்றி கிண்ணத்தில் உள்ள இரும்பாணியில் இளஞ்சிவப்பு நிறம் அவதானிக்கப்படும் இளஞ்சிவப்பு நிறம் அவதானிக்கப்படும் ஆக எங்க அவதானிக்கப்படுவதற்கு என்ன காரணம் பிள்ளைகள் உங்களை தெளிவாக விளங்கியிருக்கணும் அங்க இரும்பாணி கதோட்டாக தொழிற்பட போகுது ஏன் இரும்பாணி உங்களுக்கு தெரியும் அதாவது இரும்பிற்கிலும் பார்க்க தாக்குதுடன் கூடிய மேக்னீசியம் மற்றும் நாகத்துடன் தொடுகையில் இருக்கும் போது இரும்பு பாதுகாக்கப்படுகின்றது நாகம் மேக்னீசியம் அரிப்புக்கு உட்படுகின்றது அது ஒக்சியேற்றப்படுகின்றது அந்த வகையில் இங்கு இங்கு இரும்பிலும் பார்க்க மேக்னீசியம் நாகம் தாக்குதுடன் கூடியது கூடியது என்பதால் என்பதால் மேக்னீசியம் நாகம் ஒக்சியேற்றப்படுகின்றன அதாவது இரும்பு இங்கு ஒக்சியேற்றப்பட மாட்டாது பட மாட்டாது ஆக இங்க என்ன நடைபெறப்போகின்றது பிள்ளைகள் அதாவது இங்க மேக்னீசியம் எம்ஜி டூ பிளஸ் ஆகவும்
அதே நேரம் நாகம் டூ பிளஸ் அயன்களாகவும் மாறும் இரும்பு மாறுமா இல்லை அதே நேரத்தில் இரும்பில் என்ன நடைபெறப்போகின்றது பிள்ளைகள் கதோட்டு தாக்கம் இங்கே என்ன நடைபெறுகின்றது ஆக்சிஜேட்டு தாக்கம் அந்த வகையில் இவை எவ்வாறு தொழிற்படுகின்றது நீங்கள் பார்க்கலாம் பிள்ளைகள் இவை ஆக்சிஏற்ற தாக்கம் அனோட்டாக தொழிற்படும் அனோட் அனோட்டு தாக்கம் ஆனால் இரும்பை சுற்றி இரும்பை சுற்றி என்ன இரும்பை சுற்றி நீர் வளி வளி என்பது ஆக்சிஜன் நீர் ஆக்சிஜன் என்பன தாக்கமடைவதால் அதாவது தாழ்த்தப்படுவதால் உருவாகும் ஓஹெச் ஐதராக்சைட் அயன்கள் ஐதராக்சைட் அயன்கள் இளஞ்சிவப்பு நிறத்தை கொடுக்கும் இளஞ்சிவப்பு நிறத்தை கொடுக்கும் அது எவ்வாறு கொடுக்குது என்பது உங்களுக்கு தெளிவாக விளங்க வேணும் அந்த வகையில் நீங்கள் பாருங்கள் நீர் அதே நேரத்தில் பாருங்கள் அங்கே இருக்கின்றது என்ன ஆக்சிஜன் வாயு அவை இளத்திறனை பெற்று ஓஹெச் மைனஸ் அயன் ஆகவே இங்கே பாருங்கள் பிள்ளைகள் இதில் முக்கியமாக நீங்கள் பார்க்க வேண்டியது இது கதோட்டு தாக்கம் இது கதோட் தாக்கம் அதாவது தாழ்த்தப்படுதல் தாழ்த்தப்படுதல் எனவே இங்கே பாருங்கள் இரும்பு என்ன செய்யப்படுகின்றது எனவே இங்கு இரும்பு பாதுகாக்கப்படுகின்றது அது எந்த முறையில் பாதுகாக்கப்படுகின்றது இரும்பு கதோட்டாக தொழிற்படுகின்றது எனவே இங்கே பாருங்கள் எனவே இச்சந்தர்ப்பங்களில் இரும்பு பாதுகாக்கப்படுகின்றது அதாவது கதோட் பாதுகாப்பு அல்லது அர்ப்பண பாதுகாப்பு நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அர்ப்பண உலோகங்கள் அதாவது இரும்புக்கு மேலே இருக்கிற உலோகங்கள் தொடுகையில் இருக்கும்போது அது அர்ப்பண உலோகங்கள் எனப்படும் எனவே அந்த அர்ப்பண உலோகங்களால் இதுங்க கதோட்டு பாதுகாப்பு பேணப்படுகின்றது ஆகவே இங்கே பாருங்கள் கதோட்டு பாதுகாப்பு கா ஏற்படுகின்றது அதாவது கதோட்டு பாதுகாப்பு நிகழ்கின்றது பதோ கதோட்டு பாதுகாப்பு மூலம் இரும்பு துருப்பிடித்தல் தடுக்கப்படுகின்றது விளங்குதா பிள்ளைகள் இது நீங்கள் பார்த்ததுங்க மேக்னீசியமும் அதே நேரத்தில் பிள்ளைகள் உங்களை தெரியணும் மேக்னீசியமும் நாகமும் தொடுகையில் உள்ள போது இதே நேரத்தில் பாருங்கள் இரும்புடன் செப்பு அதாவது நான்காவதும் ஐந்தாவது இரும்புடன் செப்பும் மற்றும் இரும்புடன் யார் ஈயமும் தொடுகையில் இருக்கும் போது செப்பு மற்றும் ஈயம் பாருங்கள் இரும்புடன் செப்பு மற்றும் ஈயம் தொடுகையில் இருக்கும் போது நீங்கள் இங்கே அவதானத்தை பெற்றுக்கொள்ளப் போகிறீர்கள் என்ன அவதானம் பெற்றுக்கொள்கிறீர்கள் பாருங்கள் இரும்பை சுற்றி நீல நிறம் நீங்கள் அவதானிப்பீங்கள் 
ஆக இரும்பை சுற்றி நீல நிறமாய அவதானிக்கின்றோம் என்றால் அங்க என்ன நடந்திருக்கு அங்க இரும்பு அயனாக மாறி இருக்கு அதாவது எஃபி திண்ம நிலையில் உள்ளது எஃபி டூ பிளஸ் அயன்களாக மாறி இருக்கு அதன் காரணமா தான் பெரிசைனைட் அதாவது பொட்டாசியம் பெரிசைனைட் உள்ள போது அது நீல நிறத்தை கொடுத்திருக்கு எனவே இங்க பாருங்கள் இரும்பு என்ன செய்கின்றது அரிப்புக்கு உட்படுகின்றது ஆகவே இங்க பாருங்க பிள்ளைகள் இரும்புக்கு கீழே உள்ள பாருங்க பிள்ளைகள் இரும்புக்கு கீழே உள்ள உலோகங்களுடன் தொடுகையில இருக்கும் போது இரும்புக்கு கீழே உள்ள உலோகங்களுடன் தொடுகையில் இருக்கும் போது இரும்பு என்னவாக தொழிப்படும் பிள்ளைகள் அனோட்டாக அனோட் என்பது என்ன அங்க ஒக்சியேற்ற தாக்கம் ஒக்சியேற்ற தாக்கத்துல என்ன நடக்கும் இரும்பு அயன்களாக அணுக்க அயன்களாக மாற்றப்படும் எனவே இங்க அரிப்புக்கு உட்படும் எனவே இங்க பாருங்கள் இரும்பு ரெண்டு சந்தர்ப்பத்திலையும் என்ன நடைபெறுகின்றது இரும்பு அரிப்புக்கு உட்படும் இரும்பு அரிப்பிற்கு உட்படும் விளங்குதா பிள்ளைகள் ஆகவே பிள்ளைகள் இது முக்கியமானது இங்க இரும்பு பாதுகாக்கப்படும் இரும்பு பாதுகாக்கப்படும் அதாவது இங்க கதோட்டு இங்க அனோட் அந்த வகையில பாருங்கள் இங்க ரெண்டு இடத்துல பாருங்கள் நீங்கள் நீல நிறத்தையும் அவதானிக்கிங்க இளஞ்சுவப்பு நிறத்தையும் அவதானிக்கிங்க இந்த இளஞ்சுவப்பு நிறம் என்பது அங்க என்ன நடந்திருக்கு ஐதரோக்சைட் அயன்கள் உருவாயிருக்கு ஆக இங்க பாருங்கள் இந்த இஎம் மற்றும் செப்பில ஐதரோக்சைட் கதோட்டு தாக்கம் நடைபெற்றிருக்கு இரும்பில அனோட்டு தாக்கம் நடைபெற்றிருக்கு அதன் காரணமா தான் நீங்க பாருங்க இரும்பு நீல நிறமாகவும் அதே நேரம் அங்க என்ன காணப்படுகின்றது செப்பு மற்றும் இஎம் கதோட்டு தாக்கம் உட்பட்டிருக்கு அங்க ஐதரோக்சைட் அயன்கள் காணப்படும் எனவே அது இளஞ்சுவப்பு நிறமாக காணப்படுகின்றது ஆகவே இப்போது உங்களுக்கு தெளிவாக விளங்கி இருக்கும் பிள்ளைகள் இந்த நான்காவது ஐந்தாவது சந்தர்ப்பங்களில் அங்க காணப்படுறது நீங்க பார்க்கும் போது இரும்பு என்ன செய்கின்றது அரிப்புக்கு உட்படுகின்றது அதாவது இரும்பு ஆக்சியேற்றப்படுகின்றது ஆகவே இப்போது பாருங்க பிள்ளைகள் நாங்கள் முதலாவது ரெண்டாவது மூன்றாவது பார்த்தோம் இப்போது நான்காவது தாக்கத்தை நாங்கள் பார்க்கலாம் அந்த வகையில பாருங்கள் நான்காவது மற்றும் ஐந்தாவது வெற்றி கிண்ணத்தில் கிண்ணத்தில் உள்ள இரும்பாணி சுற்றி நீல நிறமும் நீல நிறமும் உலோகங்களை சுற்றி உலோகம் அதாவது செப்பு மற்றும் ஈயம் உலோகத்தை சுற்றி இளஞ்சிவப்பு நிறம் அவதானிக்கப்படுகின்றது ஆகவே எங்கள் காரணம் உங்களுக்கு தெளிவாக விளங்கியிருக்கணும் அதாவது இரும்பில் என்ன செய்யப்படுகின்றது இரும்பு திண்ம நிலையில் இருக்கின்றது அது அயன் நிலைக்கு மாற்றப்படுகின்றது இங்கே என்ன தாக்கம் நடைபெறும் பிள்ளைகள் ஆக்சியேற்ற ஆக்சியேற்ற இளத்திறன் வெளியேற்றப்பட்டால் ஆக்சியேற்ற எனவே இதை நாங்கள் எவ்வாறு குறிப்பிடுவோம் அனோட்டு தாக்கம் அனோட்டு தாக்கம் இதே நேரத்தில் அதாவது செப்பு ஈயம் அருகில் கதோட்டு தாக்கம் கதோட்டு தாக்கம் நடைபெறுவதால் அவை இளஞ்சிவப்பு
நிறமாக காணப்படுகின்றது அந்த வகையில் நீங்களுக்கு தெரியும் அதாவது நீர் என்ன செய்யப்படுகின்றது ஆக்சிஜன் வாயுவோடு சேர்ந்து இலத்திரனை ஏற்று ஐதரொக்சைட் அயனை உருவாக்குகின்றது இது தாழ்த்தல் தாக்கம் இப்போது உங்களுக்கு தெளிவாக விளங்கியிருக்கும் இரும்புக்கு மேலே உள்ள உலோகங்களுடன் தாக்க வீத தொடரில் இரும்புக்கு மேலே உள்ள உலோகங்களுடன் இரும்பு தொடுகையில் இருக்கும் போது இரும்பு பாதுகாக்கப்படும் அதாவது கதோட்டு பாதுகாப்பு முறையாக இருக்கும் இதே நேரத்தில் இரும்புக்கு கீழே உள்ள உலோகங்களுடன் இரும்பு தொடுகையில் இருக்கும் போது அங்கே என்ன நடைபெறுகின்றது இரும்பு அனோட்டாக தொலைப்படும் எனவே ஏதாவது ஒரு சிறிய அந்த இரும்பு இந்த மேற்பரப்பு தெரியுமாக இருந்தால் விரைவாக துருப்பிடித்தல் நடைபெறும் விளங்குதா பிள்ளைகள் அந்த வகையில் இது உங்களுக்கு தெளிவாக விளங்கியிருக்க வேண்டும் தாக்க வீத தொடரில் தாக்க வீத தொடரில் இரும்புக்கு மேலே உள்ள உலோகங்களுடன் இரும்பு தொடுகையில் இருக்கும் போது இரும்பு பாதுகாக்கப்படும் அதாவது கதோட் பாதுகாப்பு இங்கு அர்ப்பண உலோகங்களாக தொழிற்படுவது இரும்புக்கு மேலே உள்ள உலோகங்கள் அவை ஒக்சியேற்றப்படுகின்றது இரும்பு பாதுகாக்கப்படுகின்றது விலங்குத பிள்ளைகள் அந்த வகையில் தாக்க வீத தொடரில் இரும்புக்கு மேலே உள்ள உலோகங்களுடன் இரும்பு தொடுகையில் இருக்கும்போது இரும்பு பாதுகாக்கப்படும் அதாவது கதோட்டு பாதுகாப்பு அதே நேரம் இரும்பு கீழே உள்ள உலோகங்களுடன் தொடுகையில் இருக்கும்போது இரும்பு அனோட்டாக தொழிப்படும் அது அனோட்டு பாதுகாப்பு முறை ஆனால் அங்கே அந்த இரும்பு சில சந்தர்ப்பங்களில் வெளியே தெரியும் போது அதாவது அதன் மேலே காணப்படுகின்ற அந்த இரும்பு கீழே உள்ள உலோகங்களில் ஏதாவது ஒன்று அந்த மேல் பகுதி அகற்றப்படும் போது அங்கே விரைவாக இரும்பு துருப்பிடிக்கப்படும் ஏன் அங்கே விரைவாக இரும்பு ஆக்சியேற்றப்படும் விளங்குதா பிள்ளைகள் இப்போது நாங்கள் பார்த்த விடியத்தை மீண்டும் ஒரு முறை அவதானித்தது அந்த வகையில் பாருங்க பிள்ளைகள் அவதானங்கள் முதலாவது பெட்டி கிணத்துல இரும்பை சுற்றி நீல நிறமும் மற்றும் இளஞ் சிவப்பு நிறமும் அவதானிக்க முடிந்தது அதில் நீல நிறம் என்பது பொட்டாசியம் ஃபெரிசைனேட்டு இருக்கேக்க இரும்பு அயன்கள் என்ன செய்கிறது அந்த நீல நிறத்தை கொடுக்கின்றது அது முக்கியமான ஒரு இடையம் நீல நிறம் என்பது பொட்டாசியம் ஃபெரிசைனேட்டுடன் அதாவது இரும்பு முக்கியமாக எஃபி டூ பிளஸ் அயன் அயன்கள் அதுதான் அந்த நீல நிறத்தை கொடுக்கின்றது அதே நேற்று இளஞ்சிவப்பு நிறத்தை கொடுப்பது உங்களுக்கு தெரியணும் இந்த ஐதரோக்சைட் ஆயில் இளஞ்சிவப்பு நிறம் இளஞ்சிவப்பு நிறம் இங்கே இந்த முக்கியமாக உங்களுக்கு தெளிவாக இருக்கணும் அந்த வகையில் அடுத்ததாக பாருங்கள் ரெண்டாவது மற்றும் மூன்றாவது பெட்டி கிணத்துள்ள இரும்பாணிகளில் இளஞ்சிவப்பு நிறம் அவதானிக்கப்பட்டது இங்கு இரும்பிலும் பார்க்க மக்னீசியம் நாகம் தாக்குதலன் கூடியது என்பதால் மக்னீசியம் நாகம் ஆக்சியேற்றப்படுகின்றன அதாவது இரும்பு இங்கு ஆக்சியேற்றப்பட மாட்டாது அந்த வகையில் இவ்வாறு அயன்களாக மாறும் மக்னீசியம் எம்ஜி டூ ப்ளஸ் ஆகவும் நாகம் சட்டன் டூ ப்ளஸ் ஆகவும் மற்றும் ரெண்டு இலத்திரன்கள் வெளியேற்றப்படும் இது ஒரு ஆக்சியேற்ற தாக்கம் எனவே அனோட்டாக தொலைப்படுகின்றது ஆனால் இரும்பை சுற்றி நீர் ஆக்சிஜன் என்பன தாக்கம் அடைவதால் தாழ்த்தப்படுவதால் அதாவது நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அங்கே விடப்பட்ட ஆயன்கள் இங்கே என்ன செய்யப்படுகின்றது பெற்றுக்கொண்டு நீரும் ஆக்சிஜனுடன் தாக்கம் பண்ணிந்த ஐதரோக்சைட்டனை கொடுக்கும் எனவே அங்கே பார்த்துருப்பீங்க இரும்பை சுற்றி ஐதரோக்சைட்டன்கள் காணப்படும் அது 
அந்த வகையில் அது கெதோட்டு தாக்கமாக தொழிற்படுகிறது ஆகவே அங்கே இளஞ்சிவப்பு நிறம் தோன்றுகிறது எனவே இச்சந்தர்ப்பங்கள் இரும்பு பாதுகாக்கப்படுகின்றது அதாவது கெதோட்டு பாதுகாப்பு மூலம் இரும்பு துருப்பிடித்தல் தடுக்கப்படுகின்றது இதே நேரத்தில் பாருங்கள் நான்காவது மற்றும் ஐந்தாவது பெட்டி கிணத்தில் இரும்பாணி சுற்றி நீல நிறமும் உலோகம் அதாவது செப்பு ஈயம் சுற்றி இளஞ்சிவப்பு நிறமும் அவதானிக்கப்படுகின்றது அதற்கு காரணம் அங்கே இரும்பு என்ன செய்கின்றது ஆக்சியேற்றப்படுகின்றது அதாவது அனோட்டாக தாக்கம் நடைபெறுகின்றது இங்கு செப்பு ஈயம் அருகில் கதோட்டு தாக்கம் நடைபெறுவதால் அவை இளஞ்சிவப்பு நிறமாக காணப்படுகின்றது ஆகவே எங்களுக்கு இவ்வாறு அந்த ஐதரோக்சைட் அயன்கள் அதை சுற்றி காணப்படும் எனவே இங்கு தாக்க வீத தொடரில் இரும்புக்கு மேலே உள்ள உலோகங்களுடன் இரும்பு தொடுகையில் இருக்கும் போது இரும்பு பாதுகாக்கப்படும் அதாவது கதோட்டு பாதுகாப்பு ஆக எங்களுக்கு தெரியணும் வெவ்வேறு உலோகங்கள் தொடுகையில் இருக்கும் போது இரும்பில் எது அதிக அளவில் துருப்பிடித்தல் நடைபெறும் எது இரும்பு பாதுகாக்கப்படுகின்றது என்பது இந்த செயற்பாட்டிலிருந்து தெளிவாக விளங்கியிருப்பீர்கள் இப்போது நாங்கள் அடுத்த விடியமாக பார்க்கலாம் பிள்ளைகள் பினோத்தலின் காட்டி ஐதரோக்சைட் அயன் காணப்படும் போது இளஞ்சிவப்பு நிறமாகவும் எஃபி டூ ப்ளஸ் அயன் பொட்டாசியம் பெருசயனேட்டுடன் நீல நிறத்தை தரும் இது ஏற்கனவே நீங்களுக்கு தெளிவாக விளங்கியிருக்கும் பினோத்தலின் அதாவது ஐதரோக்சைட் அயனுக்கு இளஞ்சிவப்பு நிறத்தை கொடுக்கும் அதே நேரத்தில் எஃபி டூ ப்ளஸ் அயன் பொட்டாசியம் பெருசயனேட்டுடன் நீல நிறத்தை கொடுக்கும் மேற்படி ரெண்டாம் மூன்றாம் சாடிகளில் இருப்பது ஆணிய சூழ இளஞ்சிவப்பு நிறம் தோன்றும் அதாவது ரெண்டாவது நீங்கள் பார்க்கும்போது அங்கே இருப்பது மேக்னீஷியம் மற்றும் நாகம் விளங்குதா பிள்ளைகள் இங்கே பார்க்கலாம் ரெண்டாவது பெட்டிக் டிசில் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ரெண்டாவது மூன்றாவது பெட்டிக் டிசில் காணப்படுவது பாருங்கள் மேக்னீஷியம் நாகம் சாடிகள் இருப்பது ஆணிய சூழ இளஞ்சிவப்பு நிறம் தோன்றும் அங்கே ஏன் இளஞ்சிவப்பு நிறம் தோன்றுது என்பது இப்போது பார்க்க இருக்கின்றோம் இளஞ்சிவப்பு நிறம் தோன்றும் அதாவது இரும்பு ஆணிய சூழ ஐதரோக்சைட் அயன்கள் உருவாகி உள்ளன நீல நிறம் தோன்றி இருக்கவில்லை அங்க நீல நிறம் தோன்றி இருக்குமா இல்ல இரும்பு அயன்களாக மாறவில்லை எனவே நீல நிறம் தோன்றவில்லை என்பதை கொண்டு நாம் எஃபி டூ பிளஸ் அயன்கள் தோன்றவில்லை என்கின்ற முடிவுக்கு வரலாம் ஏன் நீல நிறம் இல்லை நீல நிறம் இருந்தால் அங்க என்ன அயன்கள் இரும்பு அயன்கள் காணப்படுது எனவே இங்க இவ்வாறான முடிவுக்கு வரலாம் அந்த வகையில் ரெண்டாம் மூன்றாம் சாடிகளில் இருப்பது இரும்பை விட தாக்குதுடன் கூடிய பாருங்கள் இரும்பை விட தாக்குதுடன் கூடிய மக்னீசியம் நாகம் என்பவற்றுடன் இணைக்கப்பட்ட இரும்பு ஆணிகளாகும் எனவே இரும்பு ஆணியில் நடைபெற்றிருப்பது என்ன கதோட்டு தாக்கம் இரும்பு ஆணியில் நடைபெற்றிருப்பது கதோட்டு தாக்கம் அது எவ்வாறு தாக்கம் பார்த்து பாருங்கள் பிள்ளைகள் அதாவது நீர் ஆக்சிஜனுடன் தாக்கமடைந்து என்ன உருவாக போகின்றது ஐதரோக்சைட் அயன்கள் இது உங்களுக்கு தெரிந்திருக்க வேணும் ஆகவே இங்கே இரும்பில் நடைபெற்றிருப்பது கதோட்டு தாக்கம் அப்போ மக்னீசியம் நாகத்தில் நடைபெற்றிருப்பது அனோட்டு தாக்கம் இது உங்களுக்கு தெளிவாக விளங்கியிருக்கோம் இரும்பில் நடைபெறுவது கதோட்டு தாக்கம் விளங்குதா பிள்ளைகள் இப்போது நாங்கள் அடுத்ததாக பார்க்கலாம் அந்த வகையில் இங்கு அனோட்டாக தொழிற்படுவது தாக்குதுடன் கூடிய மக்னீசியம் நாகம் தாக்குதுடன் கூடிய மக்னீசியம் நாகம் எவ்வாறு தொழிற்படுகின்றது அனோட்டாக தொழிற்படுகின்றது அதாவது இங்கு ஆக்சிஜேற்றம் நடைபெறும் இடம் மக்னீசியம் நாகம் பாருங்கள் மக்னீசியம் என்னவாக மாறுகின்றது பிள்ளைகள் எம்ஜி டூ பிளஸ் இது உங்களுக்கு தெரியவனும் அனோட்டு அது ஆக்சியேற்றம் நடைபெறுகின்றது அதே நேரத்தில் நாகம் நாக அயன்களாகவும் அதே நேரம் இளத்திறனையும் ஒளிவிடுகின்றது உருவாகும் மக்னீசியம் அயன்கள் மற்றும் நாக அயன்கள் என்பன ஊடகத்துள்ள பொட்டாசியம் பெரிய சயனோட்டுடன் நிறத்தை ஏற்படுத்தாது இதனால் தான் நீங்கள் அங்கே என்ன செய்கின்ற நிறம் அவதானிக்கப்படவில்லை விளங்குதா பிள்ளைகள் உங்களுக்கு தெரியணும் ஆக அயன்கள் மாத்திரம் இருந்தால்தான் பாருங்க பிள்ளைகள் அயன்கள் எஃபி டூ பிளஸ் அயன்கள் இங்க இருக்கா இங்க எஃபி டூ பிளஸ் அயன்கள் இல்ல எனவே இங்க நீல நிறம் நாங்கள் அவதானிக்கல உங்களை பொட்டாசியம் பொட்டாசியம் பெரு சயனேட்டு அது இரும்பு அயன்கள் உள்ள போதுதான் நீல நிறத்தை கொடுக்கும் 
இந்த சந்தர்ப்பத்தில் அங்கே இரும்பு அயன்கள் இல்லை எனவே இங்கே நீல நிறம் கொடுக்கவில்லை அது முக்கியமான விடயம் விலங்குதா பிள்ளைகள் ஆக இங்கே உருவாகும் மேக்னீசியம் அயன் மற்றும் நாக அயன்கள் என்பன ஊடகத்தில் பொட்டாசியம் பெரிசாயனோட்டின நிறத்தை ஏற்படுத்தாது இரும்பு அயன் மாத்திரம் இருந்தால் நீல நிறத்தை கொடுக்கும் அந்த வகையில் அடுத்ததாக நீங்கள் பார்க்கலாம் பிள்ளைகள் நான்காம் ஐந்தாம் பெட்டி கிண்ணங்களில் இரும்பு ஆணிய சூழ நீல நிறம் தோன்றும் இதிலிருந்து நாம் எஃபி டூ பிளஸ் அயன்கள் தோன்றியுள்ள என்கின்ற முடிவுக்கு வரலாம் ஏன் அங்கே என்ன நடைபெறுகின்றது இரும்பு அரிப்புக்கு உட்படுகின்றது அதாவது ஆக்சிஏற்றம் அடைகின்றது இரும்பு ஆணிய சுற்றி அங்கே என்ன நடைபெறுகின்றது நீல நிறம் தோன்றியிருக்கிறது காரணம் அங்கே இரும்பு ஆக்சிஏற்றத்துக்கு உட்பட்டிருக்கு அதாவது இரும்பு அயன்கள் வந்திருக்கின்றது எனவே அது பொட்டாசியம் பெரிய சயனாட்டில் நீல நிறத்தை கொடுக்கின்றது அதாவது அவற்றில் இரும்பு அணிகள் அரிப்புக்கு உட்பட்டுள்ளன இங்கு இரும்பு அனோட்டாக தொழிற்பட்டு அனோட் என்பது ஆக்சிஏற்ற தாக்கம் நடைபெறுகின்றது ஆகவே அங்கு என்ன உருவாகின்றது பிள்ளைகள் இரும்பு எஃபி டூ பிளஸ் அயன்களாக மாறும் அதே நேரம் ட்ரெண்டு இலத்திரன் வெளியேற்றப்படும் விளங்குதா பிள்ளைகள் இப்போது நாங்கள் இது நான்காவது ஐந்தாவது பெட்டி கிண்ணத்தில் என்ன அவதானித்தோம் காரணம் அங்கே என்ன காணப்பட்டது பிள்ளைகள் செப்பும் ஈயமும் அதாவது செப்பு உலோகமும் ஈய உலோகத்துடனும் இரும்பு தொடுகையில் காணப்பட்டது செப்பு உலோகமும் ஈய உலோகத்துடனும் இரும்பு தொடுகையில் இருக்கும்போது இந்த மாற்றம் அந்த வகையில் செப்பு மற்றும் ஈயம் என்பன தாக்க வீத தொடர் இரும்புக்கு கீழே அமைந்துள்ளன அவ்வாறான ஒரு உலோகம் இரும்புடன் தொடுகை உள்ள போது இரும்பு துருப்பிடிக்கும் ஏன் அங்கே என்ன இரும்பு என்னவாக தொழிற்படுகின்றது பிள்ளைகள் ஆக்சிஏற்றப்படுகின்றது அயன்களாக விரைவாக மாற்றமடையும் செப்பு மற்றும் ஈயம் என்பன தாக்க வீத தொடரில் இரும்புக்கு கீழே காணப்படுகின்றது எனவே ஒரு உலோகம் இரும்புடன் தொடுகையில் உள்ள போது இரும்பு துருப்பிடிக்கும் செப்பு மற்றும் ஈய உலோக நாடாக்களை சூழ இளஞ்சிவப்பு நிறம் தோன்றுவது அங்கே என்ன அது கெதோட்டாக தொழிற்பட்டிருக்கும் ஹைட்ரோக்சைட் அயன்கள் தெளிவா உருவாகியுள்ளது தெளிவாகும் அதாவது செப்பு மற்றும் ஈயம் ஆகியவற்றுக்கு அண்மையில் நடைபெறும் தாக்கம் கதோட்டு தாக்கம் அந்த வகையில் இங்க பாருங்கள் அதாவது நீர் அதே நேரம் வழியுள்ள ஆக்சிஜன் அதே நேரம் இலத்திரனை பெற்று தாழ்த்தப்படுகின்றது ஐதரோக்சைட் அயன்கள் வெளியேற்றப்படுகின்றது ஆகவே இங்க பாருங்கள் இது கதோட்டாக தொழிப்படும் செப்பும் ஈயம் விளங்குதா பிள்ளைகள் கதோட்டு தாக்கம் அந்த வகையில இறுதியாக பாருங்கள் மேற்படி அவதானிப்புகளுக்கு அமைய இரும்பு துருப்பிடித்தல் என்று பாதுகாப்பதற்கு தாக்க வீத தொடரில் இரும்புக்கு மேலே காணப்படும் உலகங்களை இரும்புடன் தொடுகையில் வைப்பது பொருத்தமானது என உங்களுக்கு தெளிவாக இருக்கும் அதாவது கதோட்டு பாதுகாப்பு முறை அப்போது இரும்பு கதோட்டாக தொழிற்பட்ட அரிப்பில் இருந்து பாதுகாக்கப்படும் பாருங்கள் அப்போது இரும்பு கதோட்டாக தொழிற்பட்டு அரிப்பில் இருந்து பாதுகாக்கப்படும் விளங்குதா பிள்ளைகள் இது முக்கியமான விடயம் ஏன் பிற உலோகங்களை நாங்கள் தொடுகையில் இரும்புடன் தொடுகையில் இருக்கும்போது இரும்பு எந்த உலோகத்தில் வைக்கும்போது அது அரிப்புக்கு உட்படுவது குறைவாக இருக்கின்றது கதோட்டாக பாதுகாக்கப்படுகின்றது என்பது இந்த செயற்பாடுலேருந்து தெளிவாக விளங்கியிருப்பீர்கள் அந்த வகையில் அடுத்ததாக நாங்கள் பார்க்கலாம் பிள்ளைகள் மின் ரசாயன களத்தில் இரும்பை கதோட்டாக பயன்படுத்தும் முறையானது கதோட் பாதுகாப்பு முறை அல்லது தியாக அர்ப்பண பாதுகாப்பு முறை எனப்படும் பாருங்கள் மின் ரசாயன களத்தில் இரும்பை கதோட்டாக பயன்படுத்தப்படும் முறை கதோட் பாதுகாப்பு முறை அல்லது தியாக அர்ப்பண பாதுகாப்பு முறை எனப்படும் அந்த வகையில கதோட் பாதுகாப்பு முறை பயன்படும் சந்தர்ப்பங்கள் அந்த முறைகளில் முக்கியமாக நாங்கள் ரெண்டு முறைகளை பார்க்கலாம் அந்த வகையில் உங்களோட வீடுகளில் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க கத்தி அதே நேரம் முள்ளு கம்பி வீட்டு கூரைகள் அல்லது ஜிபி குழாய்கள் போன்றன கதோட்டு பாதுகாப்பு முறை மூலம் தயாரிக்கப்பட்டது ஆகவே இப்போது நாங்கள் கதோட்டு பாதுகாப்பு முறையில் முக்கியமாக நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க இது நாகப்பூச்சு பூசப்பட்டது நாகப்பூச்சு என்பது இரும்பின் மீது நாகம் பூசப்படுதல் அதாவது கல்வனைஸ் படுத்தப்படுதல் அந்த வகையில் வாளி முட்கம்பி அதே நேரம் நீங்கள் பாருங்கள் 
தகடுகள் கூரை தகடுகள் ஆகவே இப்போது பாருங்கள் கதோட்டு பாதுகாப்பு முறையை பயன்படும் சந்தர்ப்பங்களில் முதலாவது இரும்பின் மீது நாகப்பூச்சு பூசுதல் அதாவது கல்வனைஸ் படுத்தல் அந்த வகையில் பாருங்கள் கத்தி முட்கம்பி அல்லது முள்ளுக்கம்பி முட்கம்பி மற்றும் கூரை தகடு அது மாத்திரமல்ல ஜிபி குழாய்கள் அதாவது நீங்கள் பாருங்கள் நிலத்துக்கு இல்லை நீர்களை கொண்டு செல்லக்கூடிய குழாய் ஜிபி குழாய் கல்வனேஸ் படுத்தின பைப் அதே நேரத்தில் நீங்கள் பாருங்கள் என்னொன்று கப்பலின் மேற்தளத்தில் கப்பலில் அதாவது கப்பலின் மேற்பகுதி கடலில் பயணம் செய்யும் கப்பலின் மேற்பகுதியில் மேற்தளத்தில் நீங்கள் மேக்னீஷியம் மற்றும் நாகத்தகடுகளை பயன்படுத்த கடலில் பயணம் செய்யும் கப்பலின் மேற்தளத்தில் மேற்தளத்தில் நாகம் அல்லது மேக்னீஷியம் மேக்னீஷிய தகடுகள் பொறுத்தது இது என்ன செய்யப்படுகிறது பிள்ளைகள் இது அரிப்புக்கு உட்பட்டால் மீண்டும் அதட்டை நாங்கள் கலட்டி மீண்டும் புதிதாக போட முடியும் விளங்குதா பிள்ளைகள் ஆகவே இப்போது நாங்கள் பார்த்தது கதோட்டு பாதுகாப்பு முறை என்ற பயன்படும் சந்தர்ப்பங்களில் இரும்பின் போது நாகப்பூச்சு பூசுதல் அதாவது கல்வனேஸ் படுத்தல் மற்றும் கடலில் பயணம் செய்யும் கப்பலின் மேற்தளத்தில் நாகம் அல்லது மேக்னீஷிய தகடுதல் பொறுத்துதல் இது அரிப்புக்கு உட்பட்டால் இந்த அதாவது மேக்னீஷியம் நாகத்தகடு அரிப்புக்கு உட்பட்டால் அவற்றை நாங்கள் கலட்டி மீண்டும் புதியதை மாற்றிக்கொள்ளலாம் பிள்ளைகள் இதுவரை நாங்கள் பார்த்தது உலோகத்தின் அரிப்புகளில் இரும்பு துருப்பிடித்தல்ல இரும்பானது வெவ்வேறு உலோகங்களில் தொடுகையில் இருக்கும்போது அதில் எது விரைவாக துருப்பிடிக்கின்றது அதில் எத் இரும்புடன் தொடுகையில் இருக்கும்போது இரும்பு எந்த உலோகத்துடன் தொடுகையில் இருக்கும்போது இரும்பு பாதுகாக்கப்படுகின்றது அதே நேரம் எந்த உலோகத்துடன் இருக்கும்போது இரும்பு அரிப்புக்கு உட்படுகின்றது அந்த வகையில் இரும்பு எவ்வாறு பாதுகாக்கலாம் என்பதை நாங்கள் விளக்கமாகவும் விரிவாகவும் செயற்பாட்டினோடாக பார்த்தோம் அடுத்த காணொலி உங்களுடைய இறுதி பகுதியான உங்களுடைய பாடப்புத்தகத்துள்ள வினாக்களுக்கு இவ்வாறு விடி அளிப்பது என்பதை பார்ப்போம் இந்த முக்கியமான பாடங்களை காண டிபி எஜுகேஷன் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் சேனலுக்கு புதிதாக வரும் பாடங்களை கற்றுக்கொள்ள பெல் பட்டனை அழுத்துங்கள் இலங்கை மாணவர்களுக்கு இலவசமாக கல்வி கற்பிக்கும் மிகப்பெரிய பாடசாலை டிபி எஜுகேஷன்